ഇരുപത് വരെയുള്ള നോട്ടല്ലേ തന്നുള്ളൂ അതെ ഇരുപത് വരെ വെറുതെ ഇരുപതാമത്തത് അത്യാവശ്യം വലിയൊരു ചാപ്റ്ററാ പതിനേഴ് പോലെ ഒരു വലിയ ചാപ്റ്ററാ ഇരുപതാമത്തെ ചാപ്റ്റർ അപ്പൊ അത് തന്നെ ഒന്ന് എടുക്കുമ്പോ ലേറ്റ് ആവും ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തത് വായിച്ചു വെക്കായിരുന്നോ ആ വായിച്ചു നോക്കി വായിച്ചു നോക്കി എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്തില്ലേ എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്തു അതിനകത്ത് ഒരെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു എൻസൈമിന്റെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെ 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 ഓക്കെ ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഒരു ഡൗട്ട് ഇന്നലെ കോമ്പൗണ്ട് ടിഞ്ചറാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ കാടമ്പം അതെന്താന്ന് പറഞ്ഞു തരുവോ കോമ്പൗണ്ട് ടിഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് കാടമ്പിന്റെ നീര് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് നീരില്ലേ എഴുത്ത് സത്ത് അത് സ്മെല്ലിനൊക്കെ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പല മരുന്നുകൾ ഉണ്ടാക്കും ഇപ്പൊ നമ്മളതിന്റെ എസൻസ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ എസൻസ് അത്രയും സ്ട്രോങ് ആണല്ലോ കുറച്ചേ എമൗണ്ട് അത്രയും അപ്പൊ അതിന്റെ സ്മെല്ലിനെ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ ടിഞ്ചർ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിറപ്പ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എൻസൈം നമ്മൾ ഒന്ന് ഒന്നുകൂടി എടുക്കാണ് കേട്ടാ ഓക്കെ എൻസൈം നല്ല ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ആ കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് സ്ക്രീൻ കാണുന്നില്ലേ ഇല്ല സ്ക്രീൻ കാണുന്നില്ല ഇല്ല ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ ഈ സബ്സ്റ്റൻസ് പ്രൊക്യൂർഡ് ബൈ എ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം പ്രൊക്യൂർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭരിച്ചു വെക്കുക പ്രൊക്യൂർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഭരിച്ചു വെക്കുക ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് പ്രൊക്യൂർഡ് ബൈ ബൈ എ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം ജീവനുള്ള ഒരു സാധനത്തിൽ ജീവനുള്ള ഒരു വസ്തുവില് ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ മനുഷ്യരിലെ കാര്യമാണ് കൂടുതലായിട്ടും പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അനിമൽസില് ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ട് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് സസ്യങ്ങളിലും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ അനിമൽസിൽ എന്ത് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് പ്രൊക്യൂർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഭരിച്ചു വെക്കുന്ന ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റ് ആണ് എൻസൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു മീഡിയേറ്റർ അല്ലേ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന ബയോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനെ സഹായിക്കുക ഓക്കെ ബയോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു മീഡിയേറ്റർ ആണ് ആര് എൻസൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും കൂടി പറയാം എ സബ്സ്റ്റൻസ് പ്രൊക്യൂർഡ് ബൈ എ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസത്തിൽ സംഭരിച്ചു വെക്കുന്ന ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് എൻസൈം എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ആക്ട് ഏസ് എ കാറ്റലിസ്റ്റ് അതൊരു കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ടു ബ്രിങ് എ ബൌട്ട് സ്പെസിഫിക് ബയോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ബയോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് നടക്കുമ്പോൾ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് നടക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻസൈം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എൻസൈം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രക്രിയകളെ റിയാക്ഷൻസിനെ ഒന്നും കൂടി സഹായിക്കുക പെട്ടെന്ന് എളുപ്പത്തിൽ നടത്താം വേണ്ടിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റ് ആണ് എൻസൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്താണ് കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിനെ സുഗമമാക്കാൻ പ്രവർത്തന എളുപ്പത്തിൽ നടക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഹെൽപ്പർ ആണ് ഹെൽപ്പർ ആണ് കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മെച്ചപ്പെടുത്ത നമ്മൾ പറയില്ലേ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ റിയാക്ഷൻസ് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഹെൽപ്പർ ആണ് കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് അതിൽ പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ എൻസൈം ആണ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസത്തിൽ ബയോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ 
ബയോളജിക്കൽ സോഴ്സ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഫ്രൂട്ടിംഗ് ഫ്രൂട്ടിംഗ് ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ടാവുന്ന ട്രീ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രൂട്ടിംഗ് ട്രീ എന്ന് പറയാം അല്ലേ കൾട്ടിവേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കൃഷി ചെയ്യാം ഇറ്റ് ഈസ് എ കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഫ്രൂട്ടിംഗ് ട്രീ നോൺ ഏസ് കാരിക്ക പപ്പായ ഈ ട്രീയുടെ പപ്പായയുടെ ട്രീനെ നമ്മൾ ഏത് വെറൈറ്റി ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പപ്പായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻസൈം എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഏത് വെറൈറ്റി ആണ് നമ്മൾ എടുക്കണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാരിക്ക പപ്പായ എന്ന് പറഞ്ഞ വെറൈറ്റി ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണത് ബിലോങ്ങിങ് ടു ദി ഫാമിലി കാരിക്കാസിയെ ഫാമിലി വരുന്നത് കാരിക്കാസിയെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫാമിലി ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ ജിക്കൽ സോഴ്സ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഫ്രൂട്ടിംഗ് ട്രീ നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്രൂട്ടിംഗ് ട്രീ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പപ്പായ എന്ന് പറയുന്നത് പപ്പായയുടെ ഏത് വെറൈറ്റി ആണ് നമ്മൾ എൻസൈമിന് വേണ്ടിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക വെച്ചാൽ കാരിക്ക പപ്പായ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെറൈറ്റി ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മെഡിസിനൽ പർപ്പസസിന് വേണ്ടിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബിലോങ് ടു ദി ഫാമിലി വരുന്നത് കാരിക്കാസി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫാമിലി ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ ഇതിന്റെ ഓർഗനോലോപ്റ്റിക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് നോക്കാം പപ്പായിൻ ഈസ് അവൈലബിൾ ഏസ് എ ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ഓർ വൈറ്റ് കളേഡ് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് കളേഡ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് കളർ പപ്പായയുടെ കളർ നോക്കി നോക്കൂ ഇറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ ഏസ് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ഓർ വൈറ്റ് കളേഡ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഇത് പൊടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണക്കിയിട്ട് പൊടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അമോർഫസ് പൗഡർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അമോർഫസ് പൗഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് ഫേസ് പൗഡർ ഇല്ലേ അങ്ങനത്തെ പൊടിഞ്ഞാണ് നമ്മൾ അമോർഫസ് പൗഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ടിപ്പിക്കൽ ഓർഡർ ആൻഡ് ടേസ്റ്റ് ഇതിന് ഇതിൻ്റെതായ ഒരു ടേസ്റ്റും ഉണ്ട് പിന്നെ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണമുണ്ട് ഇറ്റ് ഷോസ് മാക്സിമം പ്രോട്ടിയോലൈറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി ഇതിന് മാക്സിമം പ്രോട്ടിയോലൈറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി എപ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ ആക്ഷൻ കൂടുതലായിട്ട് നടക്കുന്നത് ഏത് പി എച്ച് ലാണ് പറയണത് ഓക്കെ അഞ്ച് തൊട്ടിട്ട് ആറ് പോയിന്റ് ഒന്ന് പി എച്ച് ലെവലിലാണ് ഇതിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി കൂടുതലായിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒന്നും കൂടി പറയാം കേട്ടോ അതായത് ഓർഗനോലിപ്റ്റിക് ആക്ടേഴ്സ് ഒന്നും കൂടി പറയാം പപ്പായൻ ഈസ് അവൈലബിൾ ആസ് പപ്പായൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ഓർ വൈറ്റ് കളർ ആണ് കേട്ടോ ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു കാപ്പി കളർ അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് കളർ ആയിരിക്കാം അമോർഫസ് പൗഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടാൽക്ക് ഫേസ് പൗഡറിന്റെ പോലെ തന്നെ ഒരു പൗഡർ ആണ് പിന്നെന്താണ് ടിപ്പിക്കൽ ഓർഡർ അതിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു ഓർഡറും ഉണ്ട് ടേസ്റ്റും ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഷോസ് മാക്സിമം പ്രോട്ടിയോലൈറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി ഈ പപ്പായി എന്ന് പറഞ്ഞ എൻസൈമ് ഇതിന്റെ മാക്സിമം ആക്ടിവിറ്റി എപ്പോഴാണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പി എച്ച് ലെവല് അഞ്ച് തൊട്ടിട്ട് ആറ് പോയിന്റ് ഒന്ന് പി എച്ച് ലെവലാണ് അത് മാക്സിമം ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ ടിപ്പിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിന്റെ അതിന്റേതായ ഒരു ടേസ്റ്റ് അല്ല ടിപ്പിക്കൽ ഓർഡർ ആൻഡ് ടേസ്റ്റ് അതുവരെ മതി എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അതുവരെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പപ്പായ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പപ്പായന്റെ കളർ വരുന്നത് നമ്മൾ ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് കളർ ഏതാണ് വരുന്നത് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് കളർ ആണ് വരുന്നത് അമോർഫസ് പൗഡർ ആണ് ഇതിന്റെ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ഓർഡറും ഉണ്ട് ടേസ്റ്റും ഉണ്ട് ഇത്ര എഴുതിയാൽ മതി ഓർഗനോലിറ്റി ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ കേട്ടോ പിന്നെ കെമിക്കൽ കോൺസ്റ്റൻസ് നോക്കാം പ്രോട്ടിയോലൈറ്റിക് എൻസൈംസ് പപ്പായിൻ കൈമോ പപ്പായിൻ ആകെ മൂന്ന് കെമിക്കൽ കോൺസ്റ്റന്റേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രോട്ടിയോലൈറ്റിക് എൻസൈംസ് വരുന്നുണ്ട് പപ്പായിൻ കൈമോ പപ്പായിൻ അങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് കെമിക്കൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ഓക്കെ ആണോ പ്രോട്ടിയോലൈറ്റിക് എൻസൈംസ് പപ്പായിൻ കൈമോ പപ്പായിൻ ഓക്കെ നോക്കാം ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബീവറേജസ് നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന ഡ്രിങ്ക്സിനെയാണ് നമ്മൾ ബീവറേജസ് എന്ന് പറയാന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അതിന്റെ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വേണ്ടിട്ട് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളിപ്പോ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് എന്താ പറയാ കലങ്ങിയ പോലെ ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ കലങ്ങിയ പോലെ ഇല്ലാണ്ടിരിക
പിന്നെ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാല് തുണി വ്യവസായത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലെതർ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലെതർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെരുപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന വ്യവസായത്തിൽ കേട്ടോ ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഏജന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നീരാണ് അല്ലേ നീരിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പപ്പായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രഗ് പപ്പായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻസൈം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണ് ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഏജന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻഫ്ലമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നീരാണ് കേട്ടോ നീര് വീർത്തിട്ടിരിക്കില്ലേ സ്കിന്നിന്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് വേദന ഉള്ളപ്പോ തന്നെ എന്താ വീർത്തിട്ട് നിക്കില്ലേ ഓക്കെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ നീര് എന്ന് പറയാ നീര് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് അതിന്റെ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഇൻഫ്ലമേഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാ അതിനെ മാറാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇൻഫ്ലമേഷനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് എൻസൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തിന് കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബയോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അതിനെ ഒന്നും കൂടി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് എൻസൈം എന്ന് പറയണത് ഓക്കെ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ അതില് നമ്മൾ പറയുന്ന ഡ്രഗ് ആണ് പപ്പായ പപ്പായയുടെ സിനോണി നമുക്ക് ഇതിലില്ല നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ബയോളജിക്കൽ സോഴ്സ് ആണ് ബയോളജിക്കൽ സോഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഫ്രൂട്ടിങ് ട്രീ നോൺ എസ് കാരിക്ക പപ്പായ കാരിക്ക പപ്പായ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെറൈറ്റി ചെടിയാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ഇറ്റ് ഈസ് കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഫ്രൂട്ടിങ് ട്രീ അതായത് ഇത് നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പഴങ്ങൾ പപ്പായയുടെ ഫ്രൂട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് അതിന്റെ ഏത് വെറൈറ്റി ആണ് നമ്മൾ മെഡിസിനൽ പർപ്പസസിന് വേണ്ടിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് വെച്ചെങ്കിൽ കാരിക്ക പപ്പായ എന്ന് പറഞ്ഞ വെറൈറ്റി ആണ് നമ്മൾ മെഡിസിനൽ പർപ്പസസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബിലോങ്ങിങ് ടു ദി ഫാമിലി കാരിക്ക സി എ കാരിക്ക സി എ ആണ് അതിന്റെ ഫാമിലി വരുന്നത് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഓർഗനോലറ്റി ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ഓർഗനോലറ്റി ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇതിന്റെ കളർ വരുന്നത് പപ്പായിന്റെ കളർ വരുന്നത് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ഓർ വൈറ്റ് കളർ ാണ് വരുന്നത് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ഓർ വൈറ്റ് കളേഡ് ആണ് വരുന്നത് അമോർഫസ് പൗഡർ ആണ് അമോർഫസ് പൗഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ ടാൽക്ക് നമ്മുടെ ഫേസ് പൗഡർ പോലത്തെ ഒരു പൗഡർ ആണ് ടിപ്പിക്കൽ ഓർഡർ ആൻഡ് ടേസ്റ്റ് ഇതിന് ഇതിൻ്റെതായ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഓർഡറും ഉണ്ട് പിന്നെ കെമിക്കൽ കോൺസ്റ്റന്റ് മൂന്നെണ്ണേ ഉള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെയാണ് പ്രോട്ടീലൈറ്റിക് എൻസൈംസ് ഉണ്ട് പപ്പായിനുണ്ട് കൈമോ പപ്പായിനുണ്ട് മൂന്നെണ്ണാണ് കെമിക്കൽ കോൺസ്റ്റന്റ് വരുന്നത് പിന്നെ യൂസേഴ്സ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ഇൻ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബീവറേജ് ബീവറേജസ് എന്ന് നമ്മൾ കുടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രിങ്ക്സ് ആണ് നമ്മുടെ ബീവറേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വേണ്ടിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഡ്രിങ്ക് ക്ലിയർ ആക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ചീസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ തുണി ആ തുണി വ്യവസായത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലെതർ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെരുപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വ്യവസായത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നീരിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നീരിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഏജന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നീരുണ്ട് വെച്ചാൽ നീരിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഏജന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് പെർഫ്യൂംസ് എന്ന് പറയണത് പെർഫ്യൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാലേ നല്ല സ്മെല്ല് തരുന്നതിനല്ലേ നമ്മള് പെർഫ്യൂം എന്ന് പറയാം എ ഫ്രാഗ്രന്റ് ലിക്വിഡ് ടിപ്പിക്കലി മെയ്ഡ് ഫ്രം എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ എ ഫ്രാഗ്രന്റ് ലിക്വിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല മണമുള്ള ലിക്വിഡ് നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് മെയ്ഡ് ഫ്രം എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഈ എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ എവിടെ നിന്ന് എടുക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
ഇറ്റ് ഈസ് കൊയ് വൊളട്ടൈൽ നമ്മൾ പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് കളക്ട് ചെയ്യണം ഈ വൊളട്ടൈൽ ഓയിൽസിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് പറയുന്നത് ദ പെർഫ്യൂം ഡിറൈവ്ഡ് ഡിറൈവ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ഭവിക്കുക ഓക്കെ ഉദ്ഭവിക്കണതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയില്ലേ നമ്മൾ അതാണ് പറയുന്നത് ഡിറൈവ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ പെർഫ്യൂം ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം പ്ലാന്റ്സ് പെർഫ്യൂമ് പ്ലാന്റ്സ് എന്നാണ് ഉണ്ടായി ഉണ്ടാവുന്ന വൊളട്ടൈൽ ഓയിൽ പ്ലാന്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വൊളട്ടൈൽ ഓയിലിനെ ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വൊളട്ടൈൽ ഓയിൽസിനെ നമ്മൾ എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് ദേ ആർ കളക്റ്റഡ് ഫ്രം വേരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് ദി പ്ലാന്റ് ഇത് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സിന്റെ വേരിയസ് പാർട്സ് എന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേരിയസ് പാർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യത്യസ്ത തരം ഭാഗങ്ങൾ നിന്ന് ചെടികളുടെ വ്യത്യസ്ത തരം ഭാഗങ്ങൾ നിന്ന് നമ്മൾ ഇത് കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പെർഫ്യൂംസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബട്ട് എസ്പെഷ്യലി ഫ്ലവേഴ്സ് പക്ഷെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും നമ്മൾ ഫ്ലവേഴ്സ് എന്നാണ് ഈ പെർഫ്യൂംസ് കളക്ട് ചെയ്യണത് ദ ആർ എക്സ്പെക്ടഡ് ബൈ അപ്ലൈങ് ദ ടെക്നിക്സ് ലൈക്ക് സ്റ്റീം ഡിസ്റ്റിലേഷൻ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും സ്റ്റീം ഡിസ്റ്റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആവിയിലെ നീരാവി നീരാവി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ വിവിധ തരം അപ്പാരറ്റസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വെറുതെ അല്ല നമ്മള് ആവി മാത്രല്ല ആവി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വിവിധ തരം അപ്പാരറ്റസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാവും സ്റ്റീം ഡിസ്റ്റിലേഷൻ വഴിയാണ് കൂടുതലായിട്ടും നമ്മൾ എന്തുണ്ടാക്കണത് കൂടുതലായിട്ടും സ്റ്റീം ഡിസ്റ്റിലേഷൻ മാത്രല്ല പിന്നെ സോൾവന്റ് എക്സ്ട്രേഷൻ സോൾവന്റ് എക്സ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് മുല്ലപ്പൂവ് അല്ലെ മുല്ലപ്പൂന്ന് നമ്മൾ ജാസ്മിന്റെ പെർഫ്യൂം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലേ അപ്പൊ ഈ ഇത് നമ്മൾ ഒന്നിക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റീം ഡിസ്റ്റിലേഷൻ വഴി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പൂവിനെ നമ്മൾ കുറെ സോൾവന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഒരു ലിക്വിഡിൽ കുറെ നാൾ ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ സ്മെല്ല് ഇതിന്റെ സ്മെല്ല് ഫ്ലേവർ നമുക്ക് ആ സോൾവന്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇത് അരിച്ച് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഒരു എൻഫ്ലൂ ഈ അപ്പാർട്ടസിനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എൻഫ്ലൂറൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോസസ് ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ടുമാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും ഈ പ്ലാന്റ്സ് നിന്ന് നമ്മൾ വൊളട്ടൈൽ ഓയിൽ കളക്ട് ചെയ്യണത് പെർഫ്യൂംസ് ആർ ഓൾസോ അപ്റ്റൈൻഡ് ഫ്രം സെർട്ടൈൻ അനിമൽസ് പെർഫ്യൂംസ് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് മാത്രമല്ല കുറച്ച് എമൗണ്ട് അനിമൽസ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് പെർഫ്യൂംസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒന്നും കൂടി പറയാട്ടോ ഫസ്റ്റ് നമ്മള് പെർഫ്യൂംസ് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിനോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണത് അതിൽ എന്താ പറയുന്ന വെച്ചെങ്കിൽ എ ഫ്രാഗ്രന്റ് ലിക്വിഡ് ടിപ്പിക്കലി മെയ്ഡ് ഫ്രം എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ ഈ പെർഫ്യൂം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഫ്രാഗ്രന്റ് ലിക്വിഡ് ആണ് നല്ല സ്മെൽ ഉള്ള ഒരു ലിക്വിഡ് ആണ് എന്തെന്നാണ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യണത് മെയ്ഡ് ഫ്രം എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് സ്പൈസസ് ആ ഫ്ലവേഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് സ്പൈസസ് ഒന്നും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പൂക്കളാണ് അല്ലെ സ്പൈസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങൾ ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യണത് യൂസ് ടു ഗീവ് എ പ്ലസ് ആൻഡ് ഓർഡർ പ്ലസ് ആൻഡ് സ്മെൽ ടു വൺസ് ബോഡി നമുക്ക് നല്ല സ്മെല് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പെർഫ്യൂംസ് അല്ലെങ്കിൽ പെർഫ്യൂംസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദ പെർഫ്യൂം ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം പ്ലാന്റ്സ് ഓക്കെ പെർഫ്യൂംസ് പ്ലാന്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ പ്ലാന്റ്സ് നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഈ പെർഫ്യൂംസ് അല്ലെങ്കിൽ വൊളട്ടൈൽ ഓയിൽ നമ്മൾ എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അതാണ് പറയുന്നത് ദ പെർഫ്യൂം ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം പ്ലാന്റ്സ് ആർ ദി വൊളട്ടൈൽ ഓയിൽ നമുക്ക് പ്ലാന്റ്സ് നിന്ന് കിട്ടുന്ന പെർഫ്യൂം എന്താണ് വൊളട്ടൈൽ ഓയിൽ ആണ് വൊളട്ടൈൽ ഓയിലിന്റെ രൂപത്തിലാണ് ഈ വൊളട്ടൈൽ ഓയിലിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ എന്ന് ദേ ആർ കളക്ടഡ് ഫ്രം വാരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് ദി പ്ലാന്റ്സ് ഈ വൊളട്ടൈൽ ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ നമ്മൾ പ്ലാന്റ്സിന്റെ വേരിയസ് വ്യത്യസ്ത തരം ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി ഫ്ലവേഴ്സ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും ഈ വൊളട്ടൈൽ ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലായിട്ടും നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്നാണ് ഓക്കെ ദേ ആർ എക്സ്ട്രാക്ടഡ് ബൈ അപ്ലൈ അപ്ലൈയിങ് ദ ടെക്നിക്സ് ലൈക്ക് സ്റ്റീം ഡിസ്റ്റിലേഷൻ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും ഏതൊക്കെ ടെക്നിക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ
ഡ്രസ്സിന്റെ കളർ കാണിക്കുന്നില്ല അല്ലെ കണ്ടോ ഇതാണ് പെപ്പർമെന്റ് പുതിനയിലാണ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പെപ്പർമെന്റ് നോക്കാം പുതിനേന്ന് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വളട്ടൈൽ ഓയിൽ ആണ് ഈ പെപ്പർമെന്റ് ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ പുതിനേന്ന് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വളട്ടൈൽ ഓയിൽ ആണ് ഈ പെപ്പർമെന്റ് ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഏത് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ടാ സ്റ്റീം ഡിസ്റ്റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോസസ് ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും ഇങ്ങനെ വളട്ടൈൽ ഓയിൽ കളക്ട് ചെയ്യണത് ഓക്കെ നമുക്ക് ടോപ്പിക്സിൽ പോവാം പിന്നെ ഫസ്റ്റത്തെ വരുന്നത് പെപ്പർമെന്റ് ഓയിൽ ആണ് ഇതിന്റെ സിനോണിയം വരുന്നത് ഒളിയം മെന്ത പൈപ്പറിറ്റ പേരൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ ഒപ്പം ഒളിയം മെന്ത പൈപ്പറിറ്റ കിട്ടിയോ പേര് കിട്ടിയോ ഒളിയം മെന്ത പൈപ്പറിറ്റ ഒളിയം മെന്ത പൈപ്പറിറ്റ ആണ് അതിന്റെ സിനോണിയം ഇത് ഒറ്റ പേരാണ് കേട്ടോ ഒളിയം മെന്ത പൈപ്പറിറ്റ ബയോളജിക്കൽ സോഴ്സ് വരുന്നത് പെപ്പർമിന്റ് ഓയിൽ ഈസ് ദി വൊളട്ടൈൽ ഓയിൽ പെപ്പർമിന്റ് ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൊളട്ടൈൽ ഓയിൽ ആണ് ഒപ്റ്റേണ്ടതായ സ്റ്റീം ഡിസ്റ്റിലേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ സ്റ്റീം ഡിസ്റ്റിലേഷൻ വഴിയാണ് നമ്മളത് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്ന് പെപ്പർമെന്റ് നമ്മൾ ഓയിൽ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റീം ഡിസ്റ്റിലേഷൻ വഴി ഒരു പ്രോസസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഓ ഫ്രഷ് ഫ്ലവറിംഗ് ടോപ്സ് ഓഫ് ദി പ്ലാന്റ് അതായത് ഫ്ലവറിംഗ് ആ ഫ്ലവറിന്റെ ഭാഗമാണ് അല്ലെ ഫ്ലവറിംഗ് ടോപ്പ് ടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അറ്റഭാഗം ഓക്കെ അറ്റഭാഗത്തല്ലേ പൂവ് ആ മുഗൾ ഭാഗത്തു നിന്നല്ലേ നമ്മള് കൂടുതലായിട്ട് പൂവ് ഇട്ട് നിൽക്കുക ആ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്തുണ്ടാക്കുക ഈ വൊളട്ടൈൽ ഓയിൽ സ്റ്റീം ഡിസ്റ്റിലേഷൻ വഴി നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏത് വെറൈറ്റി പ്ലാന്റിന്റെ നോക്കാം ഏത് വെറൈറ്റി പ്ലാന്റ് ആണ് നമ്മൾ മെഡിസിനൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന വെച്ചാല് മെന്ത പൈപ്പറിറ്റ ലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വെറൈറ്റി ആണ് നമ്മള് മെഡിസിനൽ പർപ്പസസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് മാത്രല്ല അത് പിന്നെന്താ പറയുന്നത് ഓർ വേരിയസ് സ്പീഷീസ് ഓഫ് മെന്ത മെന്തയുടെ മെന്ത ഇനത്തിൽപ്പെട്ട വേറെ വെറൈറ്റീസ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പെപ്പർമിന്റ് ഓയിൽ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫാമിലി വരുന്നത് ലെബിയാറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫാമിലി ആണ് വരുന്നത് ആ ഫാമിലി വരുന്നത് ലെബിയാറ്റി ഒന്നും കൂടി പറയാം പെപ്പർമിന്റ് ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒളിയം മെന്ത പൈപ്പറിറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞതാണ് പെപ്പർമിന്റ് സിനോണിയം വരുന്നത് ബയോളജിക്കൽ സോഴ്സ് പറയുന്നത് പെപ്പർമിന്റ് ഓയിൽ ഈസ് ദി വൊളട്ടൈൽ ഓയിൽ പെപ്പർമിന്റ് ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൊളട്ടൈൽ ഓയിൽ ആണ് അത് നമുക്ക് എന്ത് വഴിയെ കിട്ടണം വെച്ചാൽ ഏത് പ്രോസസ് വഴിയെ നമുക്കത് കിട്ടുന്ന വെച്ചാൽ വൊളട്ടൈൽ ഓയിൽ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ സ്റ്റീം ഡിസ്റ്റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ വൊളട്ടൈൽ ഓയിൽ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏത് ഭാഗത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രഷ് ഫ്ലവറിംഗ് ടോപ്സ് എന്നാണ് കേട്ടോ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലവറിംഗ് ടോപ്സ് എന്നാണ് കളക്ട് ചെയ്യണത് ഏത് വെറൈറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ മെന്ത പൈപ്പറിറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ പൈപ്പറിറ്റ ലിൻ ആണ് കേട്ടോ മെന്ത പൈപ്പറിറ്റ ലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വെറൈറ്റിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മെന്ത ഇനത്തിൽപ്പെട്ടത് തന്നെ വേറെ വെറൈറ്റീസ് ായിരിക്കും മെന്ത ഇനത്തിൽപ്പെട്ട വേറെ വെറൈറ്റീസ് നമ്മള് ഈ ഫ്ലവറിംഗ് ടോപ്സ് കളക്ട് ചെയ്ത് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന്ന് വൊളട്ടൈൽ ഓയിൽ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ബിലോങ് ടു ദി ഫാമിലി ലെബിയാറ്റി എന്നാണ് ഫാമിലിയുടെ പേര് വരുന്നത് ഇത് ക്ലിയർ ആണോ ആ ഇത് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് എല്ലാം കൂടി നോക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ കളർ പറയുന്നത് കളർ കളർലെസ് ഓർ യെല്ലോ ആണ് വരുന്നത് കളർ വരുന്നത് ഒന്നിക്ക് കളർലെസ് ആയിരിക്കും ഒന്നിക്ക് കളർ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയിക്കാരം അല്ലെങ്കിൽ യെല്ലോ ആണ് കേട്ടോ യെല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഞ്ഞ മഞ്ഞ കളർ കേട്ട
യെല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഞ്ഞ കളർ ഓർഡർ വരുന്നത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് അതിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഓർഡർ ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും എന്താടാ ഹലോ ആ പറഞ്ഞോളോ ഒളിത്തിൽ ഓയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണോ ഈ ഫാമിലി നിന്ന് എടുക്കണേ ആ വൊളട്ടൈൽ ഓയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പെപ്പർ മിന്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന നമ്മൾ ഈ നീര് എന്ന് പറയില്ലേ നീരാണ് ഈ വൊളട്ടൈൽ ഓയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാം ഞാൻ ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ ഓക്കേ ഇതിൽ പെപ്പർ പെർഫ്യൂംസിനെ കുറിച്ചല്ല നമ്മൾ പഠിക്കണേ ആ അതെ അപ്പോൾ ഈ പെപ്പർ മിന്റ് ഓയിൽ നിന്നാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പെർഫ്യൂംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഫ്ലേവറുണ്ടല്ലോ ഫ്ലേവർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അതല്ല ഇപ്പൊ നമ്മള് നമ്മള് മെഡിസിൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടല്ലേ പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ മെഡിസിൻസിനെ ആ കൊടുക്കുന്ന സ്മെല്ലിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ കൂടുതലായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് അലോപ്പതിക് മെഡിസിനിൽ ഇത് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ആയുർവേദിക്സിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മള് ഈ ഫാർമാകോസിൽ ആ ഉണ്ട് ചെറിയ തോതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ആയുർവേദത്തിലാണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഫാർമാകോക്കണസിൽ പഠിക്കുന്ന ഡ്രസ്സ് ഒന്നും നമ്മൾ അലോപ്പതിക് മെഡിസിൻസിൽ കാണില്ല ഇതൊക്കെ ആയുർവേദിക് ആണ് കേട്ടാ ഓക്കെ പെപ്പർ മിന്റ് ഓയിൽ നോക്കാം ഒന്നും കൂടി കേട്ടാ ഒളിയം എന്താ പൈപ്പറിറ്റിയാണ് എന്റെ സിനോണി വരുന്നത് പെപ്പർ മിന്റ് ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് പൊളട്ടയിൽ ഓയിൽ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടണത് സ്റ്റീം ഡിസ്റ്റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പെപ്പർ മിന്റിന്റെ നമ്മൾ ഫ്ലവറിംഗ് ടോപ്സ് ആണ് നമ്മൾ മെഡിസിനൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിട്ട് അല്ലെ മെഡിസിനൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിട്ടല്ല ഈ വൊളട്ടയിൽ ഓയിൽ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണത് ഏത് വെറൈറ്റിയുടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെന്താ പൈപ്പറിറ്റ ലിന്ന് പറഞ്ഞ വെറൈറ്റിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മെന്തയിൽ തന്നെ പെട്ട വേറെ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട വേറെ സ്പീഷീസ് നമ്മൾ ഈ ഫ്ലവറിംഗ് ടോപ്സ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ വൊളട്ടൈൽ ഓയിൽ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബിലോങ്ങിങ് ടു ദി ഫാമിലി ലെബിയാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫാമിലിയാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി കളർ പറയുന്നത് കളർലെസ് അല്ല ഓർ ഓയിൽ എല്ലോ ആണ് ഒന്നിക്ക ഒന്നിക്ക കളർ ഉണ്ടാവില്ല എല്ലെങ്ങ മഞ്ഞ നിറത്തിലാണ് കാണപ്പെടുക ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇതിന് ഇതിൻ്റെതായ ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ട് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഓർഡർ ആണ് സ്മെൽ ആണുള്ളത് ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഞ്ചൻറ്റ് ഫോളോഡ് ബൈ കൂളിംഗ് സെൻസേഷൻ മഞ്ഞ മല്ലിയല നിങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ടില്ലേ എന്താണ് ഒരു കുത്തന ടേസ്റ്റ് ആണ് ഉള്ളത് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു കൂളിംഗ് സെൻസേഷൻ നമുക്കൊരു വായിക്കൊരു ഫ്രഷ്നസ് തോന്നുമല്ലോ ഓക്കെ അതാണ് കൂളിംഗ് സെൻസേഷൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ കളർ വരുന്നത് കളർലെസ് ആണ് മഞ്ഞ കളർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കളർലെസ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞ കളർ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് അതിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു സ്മെൽ ഉണ്ട് പിന്നെ ടേസ്റ്റ് പ്ലസ് എൻഡ് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് അതിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു സ്മെൽ ഉണ്ട് പിന്നെ പ്ലസ് എൻഡ് ആണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോളോഡ് ആയി പഞ്ചൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആണുള്ളത് ഒരു കുത്തന ടേസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് ഒരു കൂളിംഗ് സെൻസേഷൻ സെൻസേഷൻ നമുക്ക് തോന്നും ഓക്കെ ഇത്രയാണ് വരുന്നത് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് പറയണത് കെമിക്കൽ കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ വിക്സ് അങ്ങനത്തെ ഉള്ളതിലൊക്കെ നമുക്കൊരു കുത്തിനെ പെപ്പർ മിന്റ് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കെമിക്കൽ കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ് വരുന്നത് കെമിക്കൽ കോൺസ്റ്റൻസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സെൻസോഡൈൻ്റെ പേസ്റ്റ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഫ്രഷ് ജെല്ലി രണ്ട് ഫ്ലേവർ വരുന്നുണ്ട് ഒന്നിക്ക ഒന്ന് മിന്റ് ആണ് വരുന്നത് ആ ഗ്രീൻ കളറിൽ കിട്ടണത് ഒന്ന് ബ്ലൂ കരണത് ജെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചിലതിലൊക്കെ നമുക്ക് അലോപ്പതിക്കലൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ നമുക്ക് കെമിക്കൽ കോൺസ്റ്റൻസ് നോക്കാം എൽ മെന്തോൾ പേര് നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ നിങ്ങളൊപ്പൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിക്കോളോ എൽ മെന്തോൾ മെന്തോൺ മീതയിൽ അസറ്റേറ്റ് എൽ ലിമോണിൻ ഐസോ പുളികോൺ സിനിയോൾ പൈ
മെന്തയിൽ തന്നെയാണ് ഇടാം മെന്തയിൽ അസിറ്റേഷൻ ഓക്കെ എൽ മെന്തോൾ മെന്തോൺ മെന്തയിൽ അസറ്റേറ്റ് എൽ ലിമോണിൻ ഐസോപുളിഗോൺ സിനിയോൾ പൈനീൻ കാംഫീൻ ഇത്രയാണ് കെമിക്കൽ കോൺസ്റ്റൻസ് വരണം ഒന്നും കൂടി പറയാം എൽ മെന്തോൾ മെന്തോൺ മെന്തയിൽ അസറ്റേറ്റ് എൽ ലിമോണിൻ ഐസോപുളിഗോൺ സിനിയോൾ പൈനീൻ കാംഫീൻ ഓക്കെ ക്ലിയർ ക്ലിയർ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി യൂസസ് നോക്കാം കാർമിനേറ്റീവ് ആണ് നമ്മൾ കാർമിനേറ്റീവ് എന്താന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വിശദമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അറിയില്ലേ കാർമിനേറ്റീവ് കാർമിനേറ്റീവ് ആണ് സ്റ്റിമുലന്റ് ആണ് ഉത്തേജിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അരോമാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല സ്മെൽ ഉണ്ട് കൗണ്ടർ ഇറിറ്റന്റ് കൗണ്ടർ ഇറിറ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫ്ലേവറിംഗ് ഏജന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മെല്ലിന് വേണ്ടിട്ട് കൗണ്ടർ ഇറിറ്റന്റ് ഞാൻ നോക്കട്ടെ പിന്നെ ആന്റിസെപ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കൗണ്ടർ ഇറ്റന്റ് മിസ് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടോ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടൂത്ത് പൗഡർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഷേവിംഗ് ക്രീമിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടൊബാക്കോ ബെറ്റൽ നട്ട് സിഗരറ്റ്സ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഓൾസോ കൺസ്യൂംഡ് ഇൻ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ചൂയിങ് ഗംസ് ചൂയിങ് ഗംസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാൻഡീസ് ജെല്ലീസ് പെർഫ്യൂംസ് ആൻഡ് എസെൻസസ് ഓക്കെ കൗണ്ടർ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ അനാൽജസിക്കിന്റെ സെയിം മീനിങ് ആണ് വരുന്നത് കേട്ടോ വേദനേനെ ചികിത്സിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ കിട്ടിയോ കൗണ്ടർ കൗണ്ടർ ഇട്ടിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദനേന അനാൽജസിക്കിന്റെ സെയിം മീനിങ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് വേദനേനെ ചികിത്സിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബെറ്റൽനട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടയ്ക്കാം കിട്ടിയോ അടയ്ക്ക കൊറച്ച് കഴിഞ്ഞ ചീഞ്ഞ അടയ്ക്കൊക്കെ ഒരു പൊട്ടമാണ് ഉണ്ടാവില്ലേ അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളത് സ്മെല്ല് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കേട്ടോ ഒക്കെ ഒന്നും കൂടി നോക്കാം പെപ്പർമിൻറ് ഓയിൽ നമ്മൾ ഇനി യൂസസ് ആണ് നോക്കുന്നത് യൂസസ് കാർമിനേറ്റീവ് ആണ് സ്റ്റിമുലന്റ് ആണ് ആരോമാറ്റിക് ആണ് കൗണ്ടർ ഇട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ അനാൽജസിക്കിന്റെ സെയിം മീനിങ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് വേദനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്ലേവറിംഗ് ഏജന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല സ്മെല്ലിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൈൽഡ് ആന്റിസെപ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആന്റിസെപ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ കില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആക്ഷനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഗ്രോത്തിനെ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വളർച്ച വളർച്ച തന്നെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രഗ്സ് ആണ് ആന്റിസെപ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് മൈൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നേരിയ അളവില് കേട്ടോ മൈൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരിയ അളവില് പിന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് ടൂത്ത് പേസ്റ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടൂത്ത് പൗഡറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഷേവിംഗ് ക്രീം ഓക്കെ ഷേവിംഗ് ക്രീമിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ടു ബാക്കോ ടു ബാക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുകയിലാണ് ബെറ്റൽ നെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അടയ്ക്കാണ് സിഗരറ്റ് ഓക്കെ സിഗരറ്റിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പെപ്പർമിൻറ് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഓൾസോ കൺസ്യൂംഡ് ഇൻ ദി പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ചൂയിങ് ഗംസ് ചൂയിങ് ഗംസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാൻഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിഠായിയാണ് ജെല്ലീസ് പെർഫ്യൂം ആൻഡ് എസെൻസസ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞു തരാട്ടാ കാർമിനേറ്റീവ് ആണ് സ്റ്റിമുലന്റ് ആണ് ഓക്കെ കാർമിനേറ്റീവ് ആണ് സ്റ്റിമുലന്റ് ആണ് 
പിന്നെ എന്താ പറയാ അരോമാറ്റിക് കൗണ്ടർ ഇട്ടിന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്ലേവറിംഗ് ഏജന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മെല്ലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആന്റിസെപ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ആക്ഷനെ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഗ്രോത്ത് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ടൂത്ത് പേസ്റ്റും ടൂത്ത് പൗഡറും ഒക്കെ അല്ലെ പല്ല് തേക്കണ നമ്മള് പേസ്റ്റും പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പൽപ്പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഷേവിംഗ് ക്രീമില് അതിന് ഫ്ലേവർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടൊബാക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുകയിലാണ് അല്ലെ ബെറ്റൽ നട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അടയ്ക്ക സിഗരറ്റ് ഒക്കെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ സ്മെല്ല് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കൺസ്യൂംഡ് ഇൻ ദി പ്രിപ്പറേഷനോ ചൂയിങ് ഗംസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കാൻഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിഠായികളില് ജെല്ലീസ് പെർഫ്യൂംസ് ആൻഡ് എസെൻസസ് വിവിധ തരം എസെൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിന്റെ സത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ എസെൻസ് എന്ന് പറയാ ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ പെപ്പർമിന്റ് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്രയും ക്ലിയർ അല്ലേ എന്താണ് ആരോ ഡൗട്ട് ചോദിച്ചല്ലോ എന്താണ് ടുബാക്കോ പുകയില ബെറ്റൽ നട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടയ്ക്കൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ആയിട്ടാണോ ഈ പെപ്പർമിന്റ് ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതെന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ബെറ്റൽ നട്ടിലൊക്കെ ബെറ്റൽ നട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ ഇത് എതിർത്ത് നിൽക്കാൻ അതായത് ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം മൈക്രോ നമ്മുടെ ഇതിലൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ അടയ്ക്ക പെട്ടെന്ന് കേട് വരും കേടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെറിയ തോതിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും നമ്മൾ ലെമൺ ഓയിൽ ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡ്രഗ് എന്ന് പറയണത് നമ്മളിപ്പോ പെപ്പർമിന്റ് ഓയിൽ പഠിച്ചു അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ തന്നെ വരുന്ന പെർഫ്യൂംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന വേറെ ഡ്രഗ് ആണ് ലെമൺ ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലെമൺ ഓയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ഡ്രഗ് ആണ് കേട്ടാ അതിന്റെ സിനോണിയം പറയണതും ലെമൺ ഓയിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ബയോളജിക്കൽ സോഴ്സ് പറയണത് ലെമൺ ഓയിൽ ഈസ് ഈ വൊളട്ടൈൽ ഓയിൽ ലെമൺ ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വൊളട്ടൈൽ ഓയിൽ ആണ് ഒപ്റ്റേൻഡ് ബൈ എക്സ്പ്രഷൻ മെത്തേഡ് എക്സ്പ്രഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ അമർത്തി പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക എന്ന് പറയില്ലേ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കുക പ്രഷർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ അതിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് നേരിടുക്കണേനെയാണ് നമ്മള് എക്സ്പ്രഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയാ ഓക്കെ എക്സ്പ്രഷൻ മെത്തേഡ് ഇങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനാണ് കൈകൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ കൈകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പ്രഷൻ മെത്ത എക്സ്പ്രഷൻ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമുക്കിതൊന്ന് കൂടുതലായിട്ട് നീര് കിട്ടണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൈ വെച്ചിട്ട് അത്രയും പ്രഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ വിവിധ മെഷീൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മള് പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ലെമൺ ഓയിൽ ലെമൺ എന്ന് നമ്മൾ ഓയിൽ കളക്ട് ചെയ്യണത് ഓക്കെ വിത്തൗട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് അതായത് ഹീറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ്ട് പ്രഷർ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഈ ലെമൺ എന്ന് ഓയിൽ കളക്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യണത് ഓക്കെ ഏത് ഏതൊക്കെ ലെമൺ എന്നാ നോക്കാം ഫ്രഷ് പീൽ ഓഫ് റൈപ്പ് ഓർ നിയർലി റൈപ്പ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഓഫ് ഓക്കെ ഒന്നിക്ക ഫ്രഷ് ആയിരിക്കാം ഇതിന്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് നിന്നാ പീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആണ് തൊലി ഭാഗാണ് തൊലി ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒന്നിക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ളത് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പ തന്നെ പൊട്ടിച്ചത് ഫ്രഷ് ഓർ റൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പാകമായതോ നിയർലി റൈപ്പ് ഏകദേശം പാകമാകാരായതോ ഓക്കെ പാകമായതോ പാകമാവാരായതോ ആയ ലെമൺ എന്ന് ലെമണിന്റെ പീൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് കളക്ട് ചെയ്യണത് ലെമൺ ഓയിൽ കളക്ട് ചെയ്യണത് ഏത് വെറൈറ്റീരിയ ആണ് സിപ്രസ് ലിമോണിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വെറൈറ്റീരിയ ആണ് നമ്മൾ ലെമൺ ഓയിൽ കളക്ട് ചെയ്യണത് ഫാമിലി വരുന്നത് റുട്ടാസിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫാമിലി ാണ് വരണത് ഓക്കെ ഒന്നും കൂടി പറയാം ലെമൺ ഓയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ സൈ വൊളട്ടൈൽ ഓയിൽ ആണ് നമുക്കത് എക്സ്പ്രഷൻ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ അതിൽ യാതൊരു ഹീറ്റ് ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല എക്സ്പ്രഷൻ മെത്തേഡ് വഴിയാണ് നമ്മൾ ഈ ലെമൺ ഓയിൽ കളക്ട് ചെയ്യണത് നമ്മൾ അതിൽ ഹീറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ ഈ സിട്രസ് ലെമോണിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് വെറൈറ്റിയുടെ പേര് സിട്രസ് ലിമോണിസ് ലിമോണിസ്
ഭാഗമാവുക ഓക്കെ ആ പഴുത്ത് തന്നെ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാലല്ലേ തോലിന്റെ പീലിന്റെ കട്ടി കുറയുള്ളു അപ്പൊ ആഗമായാലല്ലേ പീലിന്റെ തോലിന്റെ കട്ടി കുറയുള്ളു അപ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ അളവിൽ ഓയിൽ കിട്ടുള്ളു ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണ് ഇങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ലെമൺ ഓയിൽ ഏതാണ് കളർ വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ലെമൺ ഓയിലിന്റെ കളർ വരുന്നത് പെയിൽ യെല്ലോ ഓർ ഗ്രീനിഷ് യെല്ലോ ലിക്വിഡ് ആണ് ഓക്കെ ഒന്നിക്ക് മങ്ങിയ മഞ്ഞ പെയിൽ യെല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മങ്ങിയ മഞ്ഞ നിറം അല്ലെങ്കിൽ പച്ച കലർന്ന മഞ്ഞ നിറമാണ് വരുന്നത് റെമിസെന്റ് ഓഫ് ആ റെമിനിസെന്റ് ഓഫ് ലെമൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമിലർ എന്ന് പറയില്ലേ അതേ സെയിം മീനിങ് ആണ് നമ്മൾ റെമിനിസെന്റിൽ വരുന്നത് കേട്ടാ ഏകദേശം നമ്മുടെ ലെമണിന്റെ പോലെ തന്നെ ലെമൺ ഓയിലിന് ലെമണിന്റെ സ്മെൽ തന്നെയല്ലേ ഉണ്ടാവുക ആ അതാണ് പറയണത് റെമിനിസെന്റ് ഓഫ് ലെമൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരോമാറ്റിക് ആണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ സോലിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സോലിബിലിറ്റി പഠിക്കേണ്ട കേട്ടോ സോലിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസോലിബിൾ ഇൻ വാട്ടർ വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കില്ല സോലിബിൾ സോലിബിൾ ഇൻ ആബ്സലൂട്ട് ആൽക്കഹോളിൽ ലയിക്കും ഓക്കെ ഒന്നും കൂടി ഓർക്കൽ ലിറ്റി കാരക്ടേഴ്സ് നോക്കാം കളർ വരുന്നത് പെയിൽ യെല്ലോ ഓർ ഗ്രീനിഷ് യെല്ലോ ലിക്വിഡ് ആണ് വരുന്നത് കളർ വരുന്നത് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെമിനിസെന്റ് ഓഫ് ലെമൺ ലെമണിന്റെ പോലെ തന്നെയാണ് അതിന്റെ സ്മെൽ വരുന്നത് ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരോമാറ്റിക് ആണ് നല്ല സ്മെൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ സോലിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസോലിബിൾ ഇൻ വാട്ടർ വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കില്ല അബ്സലൂട്ട് ആൽക്കഹോളിൽ സോലിബിൾ ആണ് ഇത്രയും ഓക്കെ ആണോ നെക്സ്റ്റ് കെമിക്കൽ കോൺസ്റ്റൻസ് നോക്കാം ടെർപ്പീൻസ് ലെമോണിൻ ലെമോൺ എന്നാണ് കേട്ടാ ടെർപ്പീൻസ് ലെമോൺ സിട്രാൽ സിട്രോനെല്ല കിട്ടിയോ ടെർപ്പീൻസ് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ഒപ്പം പറഞ്ഞു നോക്കി നോക്കൂ കേട്ടാ ടെർപ്പീൻസ് ലെമോൺ സിട്രാൽ സിട്രോനെല്ല ടെർപ്പീൻസ് ലെമോൺ സിട്രാൽ സിട്രോനെല്ല കെമിക്കൽ കോൺസെൻസ് ക്ലിയർ ആയോ ടെർപ്പീൻസ് ലെമോൺ ടെർപ്പീൻസ് ലെമോൺ സിട്രാൽ സിട്രോനെല്ല ഏത് വെറൈറ്റി ആച്ചിങ്ങ വരുന്നത് സിട്രസ് ലിമോണിസ് സിട്രസ് ലിമോണിസ് എന്നാണ് വെറൈറ്റിയുടെ പേര് വരുന്നത് ഫാമിലി വരുന്നത് റുട്ടാസി ആണ് ഫാമിലി വരുന്നത് കെമിക്കൽ കോൺസ്റ്റൻസ് വരുന്നത് ടെർപ്പീൻസ് ലിമോൺ സിട്രാൽ സിട്രോനെല്ല ഓക്കെ പിന്നെ യൂസസ് നോക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല എന്താണ് സ്മെല്ലിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പെർഫ്യൂംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫ്ലേവറിങ് ഏജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മെല്ലിന് വേണ്ടി തന്നെ പെർഫ്യൂമറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സ്മെ അത് സ്മെല്ലിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് പെർഫ്യൂംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ഇൻ ദി പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് പ്രിപ്പയർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാക്കാം എന്തിട്ട് എന്തുട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചാല് ടെർപ്പീൻലെസ് ലെമൺ ഓയിൽ ലെമൺ ലെമൺ ഓയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ടെർപ്പീൻലെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞു അല്ലേ ടെർപ്പീൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കെമിക്കൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ീൻലെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടെർപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ഇല്ലാണ്ട് ഈ ലെമൺ ഓയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഈ ടെർപ്പീൻ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ലെമൺ ഓയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ടെർപ്പീൻലെസ് ലെമൺ ഓയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായാലും നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ലെമൺ ഓയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്ലേ ഫസ്റ്റത്തെ ഫ്ലേവറിംഗ് ഏജന്റ് ഉണ്ടാക്കാം ഫ്ലേവറിംഗ് ഏജന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പെർഫ്യൂമറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മെല്ലിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെമൺ ഓയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടെർപ്പീൻലെസ് ലെമൺ ഓയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലെമൺ ഗ്രാസ് ഓയിൽ ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ ആ ഫ്രൂ ലെമൺ ഓയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ഫ്രൂട്ട് എന്ന് കളക്ട് ചെയ്യണതാണ് എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ലെമൺ ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലെമൺ ഗ്രാസ് ഓയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ചെടിയിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യണത് ചെടിക്ക് മണമുണ്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ നാരങ്ങേരെ ചെടിക്കും ആയിരിക്കും ഒക്കെ നല്ല മണമുണ്ട് അപ്പൊ ആ ച
ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ലെമൺ ഗ്രാസ് ഓയിൽ എന്നാണ് സിനോണിം വരുന്നത് ബയോളജിക്കൽ സോഴ്സ് പറയുന്നത് ദ ലെമൺ ഗ്രാസ് ഓയിൽ ഈസ് എ വൊളട്ടൈൽ ഓയിൽ ലെമൺ ഗ്രാസ് ഓയിൽ പറയുന്നത് വൊളട്ടൈൽ ഓയിൽ ആണ് ഒറ്റേൻഡ് ബൈ സ്റ്റീം ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഓക്കെ സ്റ്റീം ഡിസ്റ്റിലേഷൻ നമുക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് വഴി നമുക്ക് ഇടിച്ച് പിഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഷർ കൊടുത്താലൊന്നും കിട്ടില്ല അല്ലെ അപ്പൊ അത്രയും സ്റ്റീം ഡിസ്റ്റിലേഷൻ സ്റ്റീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആവി കൊടുക്കുക നീരാവിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റീം എന്ന് പറയാ സ്റ്റീം ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഈ ലെമൺ ഗ്രാസ് ഓയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൊളട്ടൈൽ ഓയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഏത് പാർട്സ് എന്നാ ലീവ്സ് ആൻഡ് ഏരിയൽ പാർട്സ് ഓഫ് ദി പ്ലാന്റ് ഓക്കെ ലീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇലയെന്ന് ഇലയോട് ഇലയെന്നോ ഏരിയൽ പാർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് ഇലയുടെ അടുത്ത് തന്നെ വേറെ ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലേ തണ്ടുണ്ടാവില്ലേ അതാണ് ലീവ്സ് ആൻഡ് ഏരിയൽ പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായാ ലീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇല എന്റെ ഏരിയൽ പാർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഏരിയൽ പാർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്നെ ഇലയോടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇലയോട് അനുബന്ധ ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയില്ലേ നമ്മള് അതാണ് ഏരിയൽ പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ലീവ്സ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ലീവ്സിന്റെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ എന്നോ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ലെമൺ ഗ്രാസ് ഓയിൽ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏത് വെറൈറ്റി ആണ് വെച്ചിങ്ങ സിംബോ പോകൻ ഫ്ലെക്സു അസസ് ഫ്ലെക്സു അസസ് ഓക്കെ സിംബോ പോകൻ ഫ്ലെക്സു അസസ് സിംബോ പോകൻ സിപ്രേറ്റ്സ് ഓക്കെ അങ്ങനെ രണ്ട് വെറൈറ്റി വരുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് വെറൈറ്റി നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലെമൺ ഗ്രാസ് ഓയിൽ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ വെറൈറ്റിയുടെ പേര് പറയാം കേട്ടാ സിംബോ പോകൻ ഫസ്റ്റത്തെ എന്താ പറയുന്നത് സിംബോ പോകൻ സിംബോ പോകൻ എന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ടാ സിംബോ പോകൻ ഫ്ലെക്സു അസസ് ഫ്ലെക്സു അസസ് ഫ്ലെക്സു അസസ് സിംബോ പോകൻ ഫ്ലെക്സു അസസ് ഇതിലെ ചെറിയൊരു സെല്ലി മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ഫ്ലക്സോസിനെ ഫ്ലക്സോസിനെ എഫ് എൽ ഇ എക്സ് യു ഒ യു എസ് യു എസ് ഒ യു എസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ യു എസ് എന്നാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ ഫ്ലക്സോസസ് സിംബോ പോകൻ സിപ്രേറ്റ്സ് ഓക്കെ പറയാവോ ഒന്നുകൂടി പറയാം എഫ് എൽ ഇ എക്സ് യു ഒ യു എസ് യു എസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്ലക്സുവസ് പിന്നെ യു എസ് ഒ യു എസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ യു എസ് കിട്ടിയോ സ്പെല്ലിംഗ് കിട്ടിയോ ഒന്നുകൂടി പറയാം എഫ് എൽ ഇ എക്സ് യു ഒ യു എസ് യു എസ് ഓ യു എസ് ആണ് എന്താണ് എഫ് എൽ ഇ എക്സ് യു ഫ്ലക്സുനായില്ലേ എഫ് എൽ ഇ എക്സ് യു ഫ്ലക്സു എസ് എസ് ഒ യു എസ് ആണ് കേട്ടാ എസ് 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 ആണോ എസ് ആണോ എസ് ആണ് എസ് എന്താ പറയാ എസ് ആണ് എസ് സോന പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മാം ഫ്ലക്സു അസസ് ഫ്ലക്സു അസസ് എസ് യു എസ് ആണല്ലേ പിന്നെ യു എസ് യു എസ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഫ്ലക്സു അസസ് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു തരാട്ടോ എഫ് എൽ ഇ എക്സ് യു ഒ യു എസ് അപ്പൊ ഫ്ലക്സു എസ് നൈ പിന്നെ ഒരു യു എസും കൂടിട്ടാ ഒരു യു മാത്രം ആ ബാക്കിയൊക്കെ ശരിയാണ് ഓക്കെ സിംബോ പോകൻ രണ്ട് വെറൈറ്റി ആണ് പറയുന്നത് സിംബോ പോകൻ ഫ്ലക്സു അസസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം വെറൈറ്റി പറയുന്നുണ്ട് സിംബോ പോകൻ ഫ്ലക്സു അസസ് സിംബോ പോകൻ സിപ്രേറ്റ്സ് അങ്ങനെ രണ്ട് വെറൈറ്റി ആണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും ലീവ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയൽ പാർട്സോ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റീം ഡിസ്പ്ലേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വൊളട്ടൈൽ ഓയിൽ കളക്ട് ചെയ്യണത് ബിലോങ്ങിങ് ടു ദി ഫാമിലി വരുന്നത് ഗ്രാമീണ ക്ലിയർ അല്ലേ സൗണ്ട് ഒരിക്കലും കൂടെ പറയാവോ ബയോളജിക്കൽ സോഴ്സസ് ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാവോ ഓക്കെ പറയാം 
എന്താ ലെമൺ ഗ്രാസ് ഓയിൽ ഏസ് വൊളട്ടൈൽ ഓയിൽ ലെമൺ ഗ്രാസ് ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് വൊളട്ടൈൽ ഓയിൽ ആണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടുന്ന വെച്ചാൽ സ്റ്റീം ഡിസ്റ്റിലേഷൻ അതായത് നമ്മൾ നീരാവി വെച്ചിട്ട് ഒരു ഡിസ്റ്റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് വെച്ച് അപ്പാരറ്റസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നീരാവി കടത്തി വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റീം ഡിസ്റ്റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രക്രിയ പ്രോസസ് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ വൊളട്ടൈൽ ഓയിൽ കിട്ടണത് ഏത് പാർട്സിന്റെ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ലീവ്സ് ആൻഡ് ഏരിയൽ പാർട്സ് ലീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എല ഏരിയൽ പാർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എലയോ എലയോട് അനുബന്ധ ഭാഗങ്ങളോ ആണ് കേട്ടാ ഏത് വെറൈറ്റീടെ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിംബോ പോകൻ ഫ്ലക്സുസസ് സിംബോ പോകൻ സിട്രേറ്റ്സ് അങ്ങനെ രണ്ട് വെറൈറ്റി കേട്ടാ സിംബോ പോകൻ ഫ്ലക്സുസസ് സിംബോ പോകൻ സിട്രേറ്റ്സ് കിട്ടിയാ പേര് കിട്ടിയാ സിംബോ പോകൻ ഫ്ലക്സുസസ് സിംബോ പോകൻ സിട്രേറ്റ്സ് അങ്ങനെ രണ്ട് വെറൈറ്റി സിംബോ എക്സെട്രാ ബിലോങ്ങിങ് ടു ദി ഫാമിലി ഗ്രാമിനെ ഏതാ ഫാമിലി വരണേ ഗ്രാമിനെ ആണ് അതിന്റെ ഫാമിലി വരണത് ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ ആണോ ലെമൺ ലെമൺ ഗ്രാസിന്റെ ലെമൺ ഗ്രാസിന്റെ വെറൈറ്റി ഇനം പ്ലാന്റ് ആണോ ഇത് രണ്ടും ആ വെറൈറ്റി നമ്മൾ ഏത് എല്ലാ ലെമൺ ലെമൺ ഗ്രാസിന്റെ എല്ലാ ലെമൺ ഗ്രാസും നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കില്ല ലെമൺ ഗ്രാസ് ഓയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കില്ല ഈ രണ്ട് വെറൈറ്റി ആണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിംബോ പോകൻ ഫ്ലക്സുസസ് സിംബോ പോകൻ സിട്രേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വെറൈറ്റി ആണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും ഈ ലെമൺ ഗ്രാസ് ഓയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യണത് ഫാമിലി വരണത് ഗ്രാമിനെയാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും അറിയണ്ട കാരണം നമ്മളത് നിത്യജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഇതിന്റെ ഏത് വെറൈറ്റിയാന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം കാരണം അത് എക്സാമിന് ചോദിക്കും ഏത് വെറൈറ്റിയാന്നുള്ളത് ആ ഏത് വെറൈറ്റി ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന വെറൈറ്റിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഈ ഓർഗനോലപ്റ്റി ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കണത് ഇത് കാണാൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അലോവേരയുടെ പറഞ്ഞുലോ ഏത് വെറൈറ്റിയുടെ ആണെന്നുള്ളത് പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ പഠിക്കണ അലോവേര എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ അതിന്റെയാണ് കൂടുതലായിട്ടും അതിന്റെ ജെല്ലൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മാസ്ക് ഉണ്ടാക്കണത് അല്ലെ മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ നാട്ടിൽ കാണുന്ന അലോവേരയുടെ കളർ ഒന്നല്ലോ അതിൽ പറയണത് അപ്പൊ ഈ നമ്മൾ പഠിക്കണ വെറൈറ്റി ഏതാണോ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഓർഗനോലറ്റി ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ നമ്മൾ പറയണത് ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ഓർഗനോലറ്റി ക്യാരക്ടേഴ്സ് നോക്കാം എവിടെ കളർ പറയുന്നത് യെല്ലോയിഷ് ബ്രൗൺ ലിക്വിഡ് ആണ് ഒരു മഞ്ഞ കളർന്ന ഒരു കാപ്പി കളർ ആണ് വരുന്നത് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റിസംബ്ലിംഗ് ടു ലെമൺ ഓയിൽ ലെമൺ ഓയിലിന്റെ പോലെ തന്നെ സിമിലർ ആണ് സിമ് റിസംബ്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ എന്ന് പറയില്ലേ സാമ്യമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റിസംബ്ലിംഗ് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ലെമൺ ഓയിലിന്റെ സ്മെൽ ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് സിമിലർ ടു ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമിലർ ടു ലെമൺ ഓയിൽ ലെമൺ ഓയിലിന്റെ പോലെ തന്നെയാണ് അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഉള്ളത് സോലുബിലിറ്റി പഠിക്കണ്ട സോലുബിലിറ്റി പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ സോലുബിൾ ഇൻ വാട്ടർ വെള്ളത്തിൽ ലൈക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ സോലുബിൾ ഇൻ മിനറൽ ഓയിൽ ആൻഡ് പ്രൊപ്പിലിൻ ഗ്ലൈക്കോൾ പ്രൊപ്പിലിൻ ഗ്ലൈക്കോളിലായാലും മിനറൽ ഓയിലായാലും ഇത് സോലുബിൾ ആണ് ഓക്കെ ഒന്നും കൂടി നോക്കാം ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല ഓർഗനോലറ്റി ക്യാറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കളർ പറയുന്നത് യെല്ലോയിഷ് ബ്രൗൺ ലിക്വിഡ് ആണ് മഞ്ഞ കളർന്ന കാപ്പി കളർ ആണ് കാപ്പി കളർ ആ കാപ്പി കളർ ഉള്ള ലിക്വിഡ് ആണ് വരുന്നത് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസംബ്ലിക് ടു ലെമൺ ഓയിൽ റിസംബ്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെമൺ ഓയിലിന്റെ പോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റ് ആയാലും എന്താണ് റിസംബ്ലിംഗ് ടു അല്ലെങ്കിൽ സിമിലർ ടു ലെമൺ ഓയിൽ ലെമൺ ഓയിലിന്റെ പോലെ തന്നെയാണ് ടേസ്റ്റും വരുന്നത് സോലുബിലിറ്റി പറയുന്നത് സോലുബിൾ വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കും മിനറൽ ഓയിലായാലും ലയിക്കും പ്രൊപ്ലിൻ ഗ്രൈക്കോയിലായാലും ലയിക്കും ഓക്കെ 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 നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കണത് അതിന്റെ യൂസസ് ആണ് ഈ ലെമൺ ഗ്രാസ് ഓയിൽ എന്തിനെ യൂസ് ചെയ്യാ വെച്ചാല് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ആസ് ഫ്ലേവറിംഗ് ഏജന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്
ആ നമ്മള് ഈ നാരകത്തിന്റെ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ നാരകം ആ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ഗ്രാസ് അതിന്റെ ചെടിയാണ് ചെടിന്ന് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മലയാളം അതെന്താണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കാണുന്നതാണോ അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന പുല്ല അല്ലേ കറുകപ്പുല്ലല്ല കറുകയ്ക്ക് മണം ഉണ്ടാവില്ല ഹലോ നാരങ്ങപ്പുല്ല് എന്ന് പറയും നാരങ്ങപ്പുല്ല ഇഞ്ചിപ്പുല്ല് മണമുള്ള ഒരു പുല്ലല്ലേ മലയിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു പുല്ലാണ് മണമുള്ള സാധനം കൊണ്ട് മണമുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ആ പിക്ചറിൽ കാണാതായിരിക്കാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നോക്കാം നമുക്ക് ഞാൻ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ എയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് The substance which are little or no therapeutic value. Little no, that's a little. It's 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 a little. Okay, okay. ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ എയ്ഡ് നോക്കൂ ദ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് ആർ ഓഫ് ലിറ്റിൽ ഓർ നോ തെറാപ്യൂട്ടിക് വാല്യൂ ലിറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ തോതിൽ കേട്ടാ അല്ലെങ്കിൽ നോ തെറാപ്യൂട്ടിക് വാല്യൂ തെറാപ്യൂട്ടിക് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അസുഖം മാറ്റാനുള്ള കഴിവിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും യൂസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കില്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയാ ഒരു നമ്മളിപ്പോ കളർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ മരുന്നൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു സ്മെൽ ഒരു കളർ ശരിയല്ല വെച്ചെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയില്ലേ മഞ്ഞള് മഞ്ഞളൊക്കെ നമ്മൾ കളർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ ഫ്ലേവേഴ്സ് ഫ്ലേവേഴ്സ് നമ്മൾ ഓറഞ്ച് പീൽ ആയാലും നട്ട് മെഗ ആയാലും റോസ് ആയാലും ഒക്കെ നമ്മള് ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന് ചിലപ്പോ തെറാപ്യൂട്ടിക് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മെഡിസിൻ മെഡിസിനൽ കഴിവൊന്നും കഴിവൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോ ചെറുതായിട്ട് ഇതിന് മെഡിസിനൽ പർപ്പസസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം ഓക്കെ ഈ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ എയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആയുർവേദിക് ആണ് കൂടുതലായിട്ടും കേട്ടോ മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ എയ്ഡ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ണ്ടല്ലോ അല്ലെ ഇത് നമ്മ ഫസ്റ്റ് പഠിച്ചതല്ലേ അത് ഫസ്റ്റ് പഠിച്ചതാ ഓക്കെ 
മരുന്നുണ്ടാക്കാനായിട്ട് കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് കേട്ടാ ഓക്കെ കോമ്പൗണ്ടിങ് ഓഫ് വാരിയസ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് വാരിയസ് മരുന്നുകൾ വ്യത്യസ്ത തരം മരുന്നുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ എയ്ഡ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പൊ അത്യാവശ്യമുള്ള ഈ സാധനത്തിനെയാണ് ഈ സബ്സ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ എയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ നെസസിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ എയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ എയ്ഡിന്റെ വേറെ പേരാണ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ നെസസിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയും ക്ലിയർ ആണോ ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ യാതൊരു തെറാപ്യൂട്ടിക് വാല്യൂ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഇത് നമുക്ക് എസെൻഷ്യലി യൂസ് ഇൻ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഓർ കോമ്പൗണ്ടിങ് ഓഫ് വാരിയസ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇത് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇത് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകമാണ് ഈ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ എയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ എയ്ഡിന്റെ വേറെ പേരാണ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ നെസസിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ എയ്ഡ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ എയ്ഡിന് അതിന്റെ യൂസ് അനുസരിച്ചിട്ട് അല്ലെ ഉപയോഗങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് അതിന്റെ എക്സാമ്പിളും അത് ഏതൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് പെടുന്നത് അതിന്റെ ഉപയോഗം ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഉപയോഗം കളറിനാണോ മണത്തിനാണോ ലൂബ്രിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഓയിൻമെന്റ് ബേസ് ആണോ സ്വീറ്റനിങ് ഏജന്റ് ആണോ അതിന്റെ യൂസ് അനുസരിച്ചിട്ടും യൂസ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ എയ്ഡ്സിനെ ഈ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റത്തെ നമ്മള് കളർ ാണ് <laughs> അതിന്റെ ഉപയോഗം അനുസരിച്ചിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ സബ്സ്റ്റൻസ് ഒന്നിക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഡെഫിനിഷൻ മനസ്സിലായാ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് ആർ ലിറ്റിൽ ലിറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ അളവിൽ തെറാപ്യൂട്ടിക് വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ യാതൊരു തെറാപ്യൂട്ടിക് വാല്യൂ ഉണ്ടാവില്ല തെറാപ്യൂട്ടിക് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എന്തിനെങ്കിലും മെഡിസിനൽ എന്തെങ്കിലും മെഡിസിനൽ പർപ്പസസ് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തെറാപ്യൂട്ടിക് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷെ ഇത് നമുക്ക് മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിത് അത്യാവശ്യമാണ് ഓക്കെ അതിനെ ഈ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ എയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ എയ്ഡിന്റെ വേറൊരു പേരാണ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ നെസസിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ എയ്ഡ്സിന് അതിന്റെ അഞ്ചായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഫസ്റ്റത്തെ കളർ ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മെഡിസിൻ ഇപ്പൊ ഒരു ക്രീം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആയുർവേദത്തില് അതിന് കളർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടർമറിക് യൂസ് ചെയ്യാം ഒന്നെങ്കിൽ സാഫ്രോൺ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിഗോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ പിന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റിന് ഏതൊക്കെ എന്തൊക്കെ മണത്തിന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ രണ്ടാമത്തെ പറയണത് ഫ്ലേവേഴ്സിന് വേണ്ടിട്ട് ഓറഞ്ച് പീല് എന്താടാ സാഫ്രോൺ എന്താ സാഫ്രോൺ കുങ്കുമം ഇൻഡിഗോ ഇൻഡിഗോ നീല നിറത്തിന് വേണ്ടിട്ട് കൊടുക്കണതാണ് അത് നീല അത് നീല കളറാണ് ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻഡിഗോ 
നീലാമരി നീലാമരി കിട്ടിയോ അത് കളറിൽ ഏതൊക്കെ വരുന്നത് ടർമറിക് സാഫ്രോൺ ഇൻഡിഗോ കിട്ടി മാം താങ്ക് യു നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫ്ലേവേഴ്സ് ആണ് ഫ്ലേവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സ്മെല്ലിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ സ്മെല്ലിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം ഓറഞ്ച് പീലി യൂസ് ചെയ്യും നട്ട് മെഗ് റോസ് ഓക്കെ നട്ട് മെഗ് എന്തായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ലൂബ്രിക്കേൻ്റ് ആണ് ലൂബ്രിക്കേൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ യൂസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മള് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യില്ല ഇപ്പൊ നമ്മള് പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മള് ദോശ ഉണ്ടാക്കുമ്പോ നമ്മള് പറഞ്ഞില്ലേ എണ്ണ പോയിട്ടുണ്ട് എന്തിനു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൂബ്രിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് അടിപിടിക്ക് അതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ആ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റിൽ ലൂബ്രിക്കേൻ്റെ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാ വെച്ചാൽ ടാൽക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൊക്ക ബട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ മഗ്നീഷ്യം സ്റ്റിയറേറ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മൂന്നെണ്ണമാണ് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടാൽക്ക് കൊക്ക ബട്ടർ മഗ്നീഷ്യം സ്റ്റിയറേറ്റ് ആ ടാൽക്ക് ആണ് കേട്ടോ ടി എൽ ഈട് പകരം സി ആണ് വരിക ടാൽക്ക് കൊക്ക ബട്ടർ മഗ്നീഷ്യം സ്റ്റിയറേറ്റ് ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ ഓയിൻമെന്റ് ബേസസ് ആണ് ഓയിൻമെന്റ് ബേസസിൽ വരുന്നത് ബീസ് വാക്സ് പാരഫിൻ ഗ്ലിസറിൻ ഏതൊക്കെ വരുന്നത് ഓയിൻമെന്റ് ബേസസ് വരുന്നത് ബീസ് വാക്സ് പാരഫിൻ ഗ്ലിസറിൻ കിട്ടിയാ ഓയിൻമെന്റ് ബേസസിൽ വരുന്നത് ബീസ് വാക്സ് പാരഫിൻ ഗ്ലിസറിൻ സ്വീറ്റനിങ് ഏജന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലൈസി റൈസ ഹണി സോർബിറ്റോൾ ഇത് മധുരം സ്വീറ്റനിങ് ഏജന്റ് എന്ന് പറയുന്ന മധുരം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എക്സാമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഗ്ലൈസി റൈസ ഹണി സോർബിറ്റോൾ ഗ്ലൈസി റൈസ ഇരട്ടി മധുരാണ് കേട്ടോ ലിക്വിഡ് റൈസ് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ ലിക്വിഡ് റൈസിന്റെ വേറെ പേരാണ് ഈ ഗ്ലൈസി റൈസ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഗ്ലൈസി റൈസ ഗ്ലാബ്ര പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത് പാരഫിൻ അല്ലേ പറഞ്ഞത് പാരഫിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൽക്കരി കൽക്കരി മുതലായ സ്വേദനം ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു മെഴുക് പാരഫിൻ മെഴുക് അതൊരു എന്താ പറയാ ഒരു മെഴുക് പോലത്തെ സാധനമാണ് പാരഫിൻ നിങ്ങൾ ലിക്വിഡ് പാരഫിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മെഡിസിൻ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും അലോപ്പതിക്കിൽ തന്നെ കിട്ടും അത് നമ്മൾ സ്കിന്ന് ഡ്രൈ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പാരഫിൻ ഒരു ഇനം മെഴുകാണത് കേട്ടോ പിന്നെ ഏതാണ് പിന്നെ ഏതെങ്കിലും കിട്ടാത്തതുണ്ടോ ആ ബോക്സില് സോർബിറ്റോൾ എന്താന്ന് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഓക്കെ അതാണ് നമ്മള് ഈ കെമിക്കൽ കോൺസ്റ്റൻസ് ആയാലും ഇതിലത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയാലും പഠിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ആ പേര് തന്നെയാണ് പഠിക്കുക ഓക്കെ എല്ലാറ്റിന്റെയും മലയാളം നമുക്ക് പോസിബിൾ അല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കണം അപ്പൊ സോർബിറ്റോൾ തന്നെ പഠിക്കണം കേട്ടോ ഇല്ല ഇത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ആണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫാമിലിയുടെ പേരായി നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ എന്താ വരുന്നത് ഇതിന്റെ പേരൊക്കെ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കണം 
ഫാമിലിനെ ബീസ് വാക്സ് ബീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഈച്ചയാണല്ലോ ഈച്ചയെന്ന് എടുക്കണ ആ അപ്പോ നമ്മുടെ ഈ എന്താ പറയാ ഈച്ചയുടെ നൊക്കെ കിട്ടണ ഒരു മെഴുക് പോലത്തെ സാധനമുണ്ട് തേനീച്ചയെന്ന് നമ്മുടെ ഹണി അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ അത് വന്നിരിക്കണ ആ കോമ്പ് നിന്ന് ഹണി കോമ്പ് നിന്ന് നമുക്ക് മെഴുക് പോലത്തെ ഒരു സാധനം കിട്ടും അതാണത് ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ ഒന്നും കൂടി പറയാട്ടോ ആ ബോക്സ് കളറിന് വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കണത് ടർമറിക് സാഫ്രോൺ ഇൻഡിഗോ ഫ്ലേവേഴ്സ് ഓറഞ്ച് പീല് നട്ട്മെഗ് റോസ് ലൂബ്രിക്കൻസ് വരുന്നത് ടാൽക്ക് കൊക്ക ബട്ടർ മഗ്നീഷ്യം സ്റ്റിയറേറ്റ് പിന്നെ ഓയിൻമെന്റ് ബേസസിൽ വരുന്നത് ബീസ് വാക്സ് പാരഫിൻ ഗ്ലിസറിൻ സ്വീറ്റനിങ് ഏജന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഗ്ലൈസി റൈസ ഹണി സോർബിറ്റോൾ ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ എയ്ഡ് എന്താന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ എയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മള് ഉപയോഗിക്കുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ എയ്ഡ് എന്ന് പറയാ മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒന്നിക്ക് ഇതിന് എന്തെങ്കിലും തെറാപ്യൂട്ടിക് വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ചിലപ്പോ ഇതിന് യാതൊരു തെറാപ്യൂട്ടിക് വാല്യൂ ഉണ്ടാവില്ല തെറാപ്യൂട്ടിക് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അസുഖം മാറ്റാൻ കഴിവുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ തെറാപ്യൂട്ടിക് വാല്യൂ എന്ന് പറയാ ഇതിന് യാതൊരു തെറാപ്യൂട്ടിക് വാല്യൂ ഇല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഇത് എന്ത് വേണം മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമാണ് ഓക്കെ മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ത് കളറിന് വേണ്ടിട്ട് എന്താണ് ഏഡ് ചെയ്യണത് മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കളർ കൊടുക്കില്ലേ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കളർ ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വാങ്ങാൻ വാങ്ങണവർക്ക് ഒരു സുഖം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ നല്ല സ്മെല് വേണ്ടേ നല്ല സ്മെല് വേണം പിന്നെന്താണ് ടേസ്റ്റും വേണം ആ കഴിക്കാൻ ടേസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് വാങ്ങാൻ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ കഴിക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ ഞാൻ എന്റെ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ആക്കി ചോദിച്ചോട്ടെ മാം ആ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും നമ്മ പഠിച്ചിരുന്നതൊക്കെ അതിന് അതിന്റേതായ കളറും ഫ്ലേവേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതിന് അങ്ങനത്തെ സബ്സ്റ്റൻസസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ നമുക്ക് സബ്സെറ്റ് ഏഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉണ്ട് നമ്മള് നെക്സ്റ്റ് അടിയിൽ നോക്കി നോക്കൂ അക്കേഷ്യ അക്കേഷ്യ ഇതിൽ പെടുന്നത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഒരു ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ എയ്ഡ് ആണ് അക്കേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി ഇതിന് ഹണി ആയാലും ഉണ്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് ഏതൊക്കെ ഏകദേശം വരുന്നുള്ളത് പഠിച്ചതാ പറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായാ ഇല്ല ക്ലാസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കുകയാണോ വിചാരിക്കും നമ്മള് ഓക്കെ ഇൻകേസ് മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മള് മരുന്നിന് നല്ല സ്മെല്ല് വേണം അല്ലെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മരുന്നിന് നല്ല സ്മെല്ല് വേണം പിന്നെ നമ്മൾ അത് മെഷീനിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് ഒട്ടി പിടിക്കാണ്ട് നമുക്ക് അത് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് കിട്ടണം പിന്നെ ആ ഓയിൻമെന്റ് ഉണ്ടാക്കണം വെച്ചെങ്കിൽ ഓയിൻമെന്റിന് ബേസ് വേണം പിന്നെ ആ മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ മരുന്നിന് ടേസ്റ്റ് ഒരു മാതിരി ടേസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ കയ്പ് ടേസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതിന് ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്വീറ്റനിങ് ഏജൻസ് ചേർക്കണം ഇത്ര ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മൾ മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെ കളർ മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നിക്ക മഞ്ഞൾ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കുങ്കുമം സേഫ്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുങ്കുമം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻഡിക ഉപയോഗിക്കാം ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കളർ ഏത് കളർ കൊടുക്കണം വെച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഫ്ലേവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മെൽ ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് സ്മെല്ലാണ് അല്ലെ ഫ്ലേവർ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ മരുന്നിന് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒന്നിക്ക് ഓറഞ്ച് പീല് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നട്ട്മെഗ് അല്ലെങ്കിൽ റോസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നമുക്ക് ഫ്ലേവർ കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ലൂബ്രിക്കേൻ്റെ ഒന്നിക്ക് നമുക്ക് ടാൽക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കൊക്ക ബട്ടർ ഇതും എല്ലാതും ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നല്ല പറയുന്നത് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ഉപയോഗിക്കാമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഓയിൻമെന്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓയിൻമെന്റ് ബേസ് ആയിട്ട് ഓയിൻമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓയിൻമെന്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മരുന്ന് അതിൽ കുറച്ച് അളവ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ബേസ് ആണ്
ഓക്കെ ഈട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിന്റെ അർത്ഥം വരുന്നത് ഉപ ഉപകരണം എന്നാണ് കേട്ടോ മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ട എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ആണ് ഈ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ എയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ എയ്ഡിന് അസുഖം മാറ്റാനുള്ള കഴിവ് ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല ചിലപ്പോ ചെറുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ തെറാപ്യൂട്ടിക് വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ യാതൊരു തെറാപ്യൂട്ടിക് വാല്യൂ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഇത് മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകമാണ് ഈ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ എയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ പിന്നെ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ എയ്ഡ് പറയുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റത്തെ ഏതാണ് അക്കേഷ്യ പിന്നെ നോക്കൂ അടുത്തത് ഹണി ഹണി പറഞ്ഞു അല്ലെ നമ്മൾ സ്വീറ്റ് ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഏതാണ് സ്റ്റാർച്ച് ഓക്കെ സ്റ്റാർച്ച് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഏതാ പറയണത് പ്രഗകാന്ത് പ്രഗകാന്ത് അഗർ കവോലിൻ ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് നമ്മള് നമുക്ക് ഉള്ള ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ എയ്ഡിൽ ഇതൊക്കെ പെടുന്നത് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ എയ്ഡിൽ തന്നെ എയ്ഡിൽ തന്നെയാണ് പെടുന്നത് ഇത്രയും ഡ്രഗ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളൂ ഇത് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു നാലഞ്ച് ഡ്രഗ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അക്കേഷ്യ ഫസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അക്കേഷ്യ ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഈ അക്കേഷ്യയുടെ സിനോണിം എന്താണ് ബയോളജിക്കൽ സോഴ്സ് എന്താണ് പിന്നെ അതിന്റെ കളർ ഓർഗനോളജിക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്താണ് കെമിക്കൽ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്താണ് യൂസ് എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷോർട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ കള്ളിയില് ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടേ ഉള്ളൂ രണ്ട് അഞ്ചായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകമാണ് ഈ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ എയ്ഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ എയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ എയ്ഡിന്റെ വേറൊരു പേരാണ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ നെസസിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ എയ്ഡ് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തെറാപ്യൂട്ടിക് വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് തെറാപ്യൂട്ടിക് വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ തെറാപ്യൂട്ടിക് വാല്യൂ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അത്യാവശ്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് കളർ ഉണ്ടാ അതിന് കളർ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ എയ്ഡ് അത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്ലാസ് ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് കളർ ഫാർമ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കണ മരുന്നിന് കളർ കൊടുക്കാൻ ഏത് ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് യൂസ് ചെയ്യാം ഫ്ലേവർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഏതൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം ലൂബിക്കൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഏതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം ഓയിൻമെന്റ് ബേസ് ആയിട്ട് ഏത് യൂസ് ചെയ്യാം സ്വീറ്റനിങ് ഏജന്റ് ആയിട്ട് ഏതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത്രയാണ് പറയണത് എയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കുമ്പോ അളവ് അത് എങ്ങനെയാണ് വെച്ചാല് നമ്മളിപ്പോ ഒരു മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ പാരസെറ്റമോൾ ഉണ്ടാക്കാന്ന് വിചാരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അതില് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ഡി ആണ് ഉണ്ടാക്കണ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗുളിക കാണുന്നത് കാണുന്നത് അത്രയും എന്താണ് മരുന്നായിരിക്കില്ല അതിൽ കുറച്ച് എമൗണ്ട് മാത്രമാണ് എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ മരുന്ന് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മള് ഉണ്ടാക്കുമ്പോ ഒന്നോ രണ്ടോ സ്ട്രിപ്റ്റ് ആണോ ഉണ്ടാക്കുക അല്ല ബൾക്ക് ആയിട്ട് നമ്മള് പൊടി എടുത്തിട്ട് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള തെറാപ്യൂട്ടിക് വാല്യൂ ഉള്ള നമ്മുടെ മെഡിക്കമാൻസ് ഇട്ട് മെഡിക്കമാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗിനെയാണ് നമ്മൾ മെഡിക്കമാൻസ് എന്ന് പറയാം മരുന്ന് അസുഖം മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസിനെയാണ് നമ്മൾ മെഡിക്കമാൻസ് എന്ന് പറയാം നമുക്ക് അതൊരു ഫാർമസ്യൂട്ടിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റിൽ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാണ്ട് ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാണ്ട് ഓക്കെ മെഡിക്കമാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസുഖം മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസിനെയാണ് നമ്മൾ മെഡിക്കമാൻസ് എന്ന് പറയാം കുറച്ച് അളവിലാണ് ഈ മെഡിക്കമാൻസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ എയ്ഡ്സ് ആയാലും കൂടുതൽ എമൗണ്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഈ മരുന്ന് തന്നെ ചെറിയൊരു ഈ മരുന്ന് നമ്മൾ ഉറുത്തിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയതാണ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ നമുക്ക് അത്രയും പോരാ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്രയും വലിപ്പത്തിൽ നമുക്ക് അത് കിട്ടണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ എയ്ഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ കൗലിനൊക്കെ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ പർപ്പസസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും
പക്ഷെ നമുക്കിത് മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ എയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ നെസസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ അത്യാവശ്യമാണ് അല്ലെ എസെൻഷ്യൽ എന്നുള്ള അത്യാവശ്യം തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഈ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ എയ്ഡിന്റെ വേറെ പേരെന്താണ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ നെസസിറ്റീസ് എന്നാണ് ആ പേര് നിങ്ങൾ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ എയ്ഡ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ എയ്ഡിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിന് നല്ല കളർ വേണം മണം വേണം പിന്നെന്താണ് നല്ലൊരു ബേസ് ഓയിൻമെന്റ് ഉണ്ടാക്കണ വെച്ചാൽ അതിനൊരു ബേസ് കൊടുക്കണം ലൂപ്പിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ് അത് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് അത് വർക്ക് ആ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് വേണം ലൂപ്പിക്കാൻസ് വേണം പിന്നെ സ്വീറ്റ് ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് വേണം സ്വീറ്റനിങ് ഏജൻസ് വേണം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമാണ് ഓക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമാണ് അതിന് ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ കോളത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് അതിൽ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ എയ്ഡ് എയ്ഡിൽ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസും അതിന്റെ വിശദ വിവരങ്ങളും നമ്മൾ അടുത്തതിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഈ കോളം കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാവേണ്ട ഈ കോളത്തിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ വിശദ ഇപ്പൊ ടർമറിക്കിന്റെ ആയാലും നമ്മള് ഓർഗനോലറ്റിക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അത് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും നമുക്ക് പഠിക്കാവില്ല ജസ്റ്റ് ഈ കളറിന് വേണ്ടിട്ട് ഈ ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓറഞ്ച് പീൽ നട്ട്മേക്ക് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലൂബിക്കൻസിന് ടാൽക്ക് കൊക്കോ ബട്ടർ മെഗ്നീഷ്യ സ്റ്റീറേറ്റ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓയിൻമെന്റ് ബേസ് ആയിട്ട് ബീസ് വാക്സ് പാരഫിൻ ഗ്ലിസറിൻ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്വീറ്റനിങ് ഏജന്റ് ആയിട്ട് ഗ്ലൈസി റൈസ ഹണി സോർബിറ്റോൾ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കളറിന് വേണ്ടിട്ട് എന്താണ് കൊടുക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദാഹരണം അതിന്റെ പേര് മാത്രം മതി എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വേണ്ട ഓക്കെ എത്രയും ക്ലിയർ ആണോ അതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഡ്രഗ് ആണ് അക്കേഷ്യ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ എയ്ഡിൽ പഠിക്കുന്ന ഡ്രഗ് ആണ് അക്കേഷ്യ അക്കേഷ്യയുടെ അക്കേഷ്യയുടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ അക്കേഷ്യ ഒരു മരല്ലേ അക്കേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഗതിരമരം എന്ന് പറയും നമ്മള് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടാ വേറെ പേരുകൾ പറയുന്നുണ്ട് വേലമരം ഗതിരമരം നോക്കൂ ഇതാണ് ഈ അക്കേഷ്യനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മള് നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കണത് ഓക്കെ കണ്ടോ എല്ലാവരും പിക്ചർ കണ്ടോ അക്കേഷ്യയുടെ സിനോണിം വരണ അക്കേഷ്യയുടെ വേറെ പേരെന്താണ് ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഗം എന്നാണ് വരുന്നത് അക്കേഷ്യയുടെ വേറെ പേര് ഇന്ത്യൻ ഗം എന്നാണ് വരുന്നത് സിനോണിം വരുന്നത് ഗം അക്കേഷ്യ ഗം അറാബിക് രണ്ട് സിനോണിമാണ് വരുന്നത് ഗം അക്കേഷ്യ ഗം അറാബിക് അതാണ് അതിന്റെ സിനോണിം വരുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ സിനോണിം ക്ലിയർ ആണോ ഗം അക്കേഷ്യ ഗം അറാബിക് ഓക്കെ അറാബിക് കിട്ടിയോ വായിക്കാൻ കിട്ടുന്നുണ്ടോ അറാബിക് ഗം അക്കേഷ്യ ഗം അറാബിക് ബയോളജിക്കൽ സോഴ്സ് വരുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഗമ്മീസ് ഡ്രൈഡ് ഗമ്മി എക്സുഡേഷൻ എക്സുഡേഷൻ ഓപ്റ്റേൺ ഫ്രം ദി സ്റ്റെം ആൻഡ് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് അക്കേഷ്യ അറാബിക വൈൽഡ് ബിലോങ്ങിങ് ടു ദി ഫാമിലി ലൈക് ഗ്യൂമിനോസെ അതായത് അക്കേഷ്യ ഏത് ഫാമിലിയിലാ പെടുന്നത് ഏത് ഫാമിലിയിലാ പെടുന്നത് ാണ് വരുന്നത് ഏത് ഏതൊക്കെ വെറൈ ഏത് വെറൈറ്റി വെച്ചിങ്ങ അക്കേഷ്യ അറാബിക്ക വൈൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ വെറൈറ്റിയുടെ ഓക്കെ ഏതാണ് അക്കേഷ്യ അറാബിക്ക വൈൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ വെറൈറ്റിയുടെ ഏത് ഭാഗം യൂസ് ചെയ്യണത് സ്റ്റെം എന്ന് പറഞ്ഞ തണ്ട് ബ്രാഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചില്ലകൾ സ്റ്റെമ്മും ബ്രാഞ്ചസും ബ്രാഞ്ചസ് എന്നും നമ്മൾ എന്താ ഇങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്യണത് ഗമ്മി എക്സുഡേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഗമ്മി എക്സുഡ് ഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താണ് പശയാണ് അല്ലെ എക്സ് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ റബ്ബറിന്റെ പാല് നമ്മൾ ഇൻസിഷൻ മുറിവ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചെടിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇതിന്റെ പശ കളക്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യണത് എക്സുഡേറ്റ്
ഓക്കെ <laughs> 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 അക്കേഷ്യയുടെ വേറെ പേരാണ് ഇന്ത്യൻ ഗം എന്ന് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ആകേഷ് ഇന്ത്യൻ ഗം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അക്കേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ദി ഗമ്മി ഡ്രൈഡ് ഗമ്മി എക്സുറേഷൻ ഡ്രൈഡ് എന്നാണ് എന്താ ഉണക്കിയത് ഓക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ഈ ലഗ്യൂമിനോസ് ഫാമിലിയിലാണ് എന്ത് പെടുന്നത് ഈ അക്കേഷ്യ അറാബിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ വെറൈറ്റി അക്കേഷ്യയിൽ പെട്ട ഒരു വേറെ വെറൈറ്റി ആണ് ഈ അക്കേഷ്യ അറാബിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് അത് വരുന്നത് ലഗ്യൂമിനോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫാമിലിയിലാണ് ഈ അക്കേഷ്യ അറാബിക്കയുടെ സ്റ്റെമ്മും സ്റ്റെമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ തണ്ട് ബ്രാഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചില്ല ചില്ലയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗമ്മി എക്സുറേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗമ്മി എക്സുറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പുറത്ത് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന പശ ഓക്കെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന പശേനെയാണ് നമ്മൾ ഗമ്മി എക്സുറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പശ ഉണക്കി ാണ് നമ്മള് മെഡിസിനൽ പർപ്പസസിന് വേണ്ടിട്ട് ഉപയോഗിക്കണത് ഓക്കെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓർഗനോളജി ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ഈ അക്കേഷ്യ കാണാൻ എങ്ങനെയാന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിന്റെ ടിയേഴ്സ് ടിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇതിന്റെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന പശ തുള്ളിയായിട്ടല്ലേ വരിക തുള്ളിയായിട്ടാണ് വരിക ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ടിയേഴ്സ് ഏത് കളറാ വരുന്നത് ക്രീം ബ്രൗൺ ടു റെഡ് ഇൻ കളർ ക്രീം ആ ക്രീം ബ്രൗൺ ടു റെഡ് ഇൻ കളർ എന്താണ് ഒരു ക്രീം നിറത്തിലുള്ള ബ്രൗൺ കളർ അല്ലെ ക്രീം കളർന്ന ബ്രൗൺ കളർ രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള കളർ എന്നൊക്കെ റെഡ് കളർ വരെ ആയിരിക്കാം പിന്നെ അതിന്റെ പൗഡർ ഉണക്കി നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ ഇത് ഗമ്മ് ഗമ്മ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഉണക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഉണക്കിയിട്ട് പൊടിക്കുന്നുണ്ട് ഏർ ഈ പൗഡർ ഏത് കളറാ വരിക ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആണ് ഇതിന്റെ പൊടി വരിക ഓക്കെ ഇതിന്റെ ടിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊടിക്കണേക്കാളും മുന്നേ നമുക്ക് പശയായിട്ട് കിട്ടുമ്പോ അത് ഉണക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ടിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ തുള്ളി അല്ലെ ആ പശ നമുക്ക് തുള്ളി തുള്ളി ആയിട്ട് കിട്ടുമ്പോ ആ തുള്ളി നമുക്ക് ഉണക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്രീം ബ്രൗൺ ടു റെഡ് ഇൻ കളർ ആണ് കിട്ടുക ഓക്കെ ക്രീം ബ്രൗൺ ടു റെഡ് ഇൻ കളർ ആണ് കിട്ടുക ഇതിന്റെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ അത് ഉണക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് പൊടിക്കും പൊടിക്കും പൊടിക്കുമ്പോ ഇതിന്റെ കളർ വരുന്നത് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആണ് വരുന്നത് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മണം വരുന്നത് മണല്യ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മ്യൂസിലേജിനസ് ആ പശ പശപ്പുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് വരിക പ്ലാന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു ആ ചവർത്ത് ഈ നമ്മുടെ സാധാരണ ഗമ്മൊക്കെ നമുക്ക് വായിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ലേ ഓക്കെ അതാണ് ബ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മ്യൂസിലേജിനസ് എന്ന് പറയണത് പിന്നെ എന്താണ് സൈസ് ആൻഡ് ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇറഗുലർ ബ്രോക്കൺ ടിയേഴ്സ് ഓഫ് ഹയറിംഗ് സ്പേസസ് അതായത് നമുക്ക് ആ വരുന്ന പശ വരുമ്പോ അതിന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് ഷേപ്പ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇറഗുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കൃത്യത ഇല്ലാത്ത ഓണക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ ബ്രോക്കൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പൊളിഞ്ഞ പൊളിഞ്ഞ കഷ്ണങ്ങൾ അല്ലേ ഇറ കൃത്യത ഇല്ലാത്ത ബ്രോക്കൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ടാണ് ടിയേഴ്സ് തുള്ളികളായിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അത് വേരിങ് സൈസസ് സൈസസ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അത് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഷീറ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ പറ്റും പക്ഷെ ഇത് നമ്മള് ആ നമ്മള് ഇതിന്റെ പശ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഉണക്കാം ഉണക്കിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണത് പക്ഷെ ഇത് അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഹാർഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഹാർഡ് ആയിരിക്കും ചോദിക്കാൻ കാരണം കിട്ടുക കിട്ടുക അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇതും ഇത് എന്ന് പറയണത് നമുക്ക് അതിന്റെ ടിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ കിട്ടണ തുള്ളി പശയുടെ തുള്ളി ഇല്ലേ അപ്പൊ കിട്ടുമ്പോ ആ തുള്ളി ഈ ക്രീം ബ്രൗൺ ടു റെഡ് കളർ വരെ ആയിരിക്കാം പിന്നെ എന്താ പറയണത് അതിന്റെ പൗഡർ നമ്മൾ ഉണക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് പൊടിച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആണ് അതിന്റെ പൊടി വരുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ കളർ വരുന്നത് ടിയേഴ്സ് ആർ ക്രീം ബ്രൗൺ ടു റെഡ് ഇൻ കളർ ആണ് വരുന്നത് അതിന്റെ ടിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പശയായിട്ട് വരുന്ന തുള്ളിട്ടാ തുള്ളിയുടെ കളർ വരുന്നത് ക്രീം ബ്രൗണോ അല്ലെങ്കിൽ ടു റെഡ് റെഡ് ഇൻ കളർ വരെ ആയിരിക്കും ഒന്നുകിൽ ചുവപ്പ് കളർ വരെ ആയിരിക്കാം പിന്നെ
ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബ്ലാൻഡോർ മ്യൂസിലേജിനസ് മ്യൂസിലേജ് പശപശപ്പാണ് ഒരു ചവർപ്പുള്ള ഒരു പശപശപ്പ് ടേസ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് സൈസ് ആൻഡ് ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വരുന്നത് ഇറഗുലർ ബ്രോക്കൺ ടീയേഴ്സ് ഇറഗുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കൃത്യതയില്ലാത്ത ബ്രോക്കൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊളിഞ്ഞ കഷ്ണങ്ങൾ അല്ലെ പൊളിഞ്ഞ് ആ പൊളിഞ്ഞ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഷേപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത പൊളിഞ്ഞു കിടക്കണ കഷ്ണ പൊളിഞ്ഞ കഷ്ണങ്ങളായിട്ടാണ് ടീയേഴ്സ് ഓഫ് വാരിങ് സൈസസ് പ്രത്യേകിച്ച് സൈസ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല വാരിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യത്യസ്തമായ സൈസിലാണ് നമുക്കത് കിട്ടുക ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഓർഗനോഗാറ്റിക് ആക്ടേഴ്സിൽ പറയാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് കെമിക്കൽ കോൺസ്റ്റൻസ് നോക്കാം അറാബിയൻ എന്താ വരുന്നത് കെമിക്കൽ കോൺസ്റ്റൻസ് അറാബിയൻ കാൽഷ്യം മഗ്നീഷ്യം പൊട്ടാസ്യം സോൾട്ട് അറാബിക് ആസിഡ് എൽ റാംനോസ് ഡി ഗാലക്ടോസ് ആസിഡ് ഡി ഗ്ലൂക്യൂറോണിക് ആസിഡ് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് കെമിക്കൽ കോൺസ്റ്റൻസ് വരുന്നത് ഒന്നും കൂടി പറയട്ടെ അറാബിയൻ കാൽഷ്യം മഗ്നീഷ്യം പൊട്ടാസ്യം സോൾട്ട് അറാബിക് ആസിഡ് എൽ റാംനോസ് ഡി ഗാലക്ടോസ് ഡി ഗാലക്ടോസ് ആസിഡ് ഡി ഗ്ലൂക്യൂറോണിക് ആസിഡ് ഇത്രയാണ് കെമിക്കൽ കോൺസ്റ്റൻസ് വരുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ ഇത് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി നോക്കിയാൽ കിട്ടുന്നുണ്ട അറാബിയൻ കാൽഷ്യം മഗ്നീഷ്യം പൊട്ടാസ്യം സോൾട്ട് അറാബിക് ആസിഡ് എൽ റാംനോസ് ഡി ഗാലക്ടോസ് ആസിഡ് ഡി ഗ്ലൂക്യൂറോണിക് ആസിഡ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ആസ് ഡെമൾസെന്റ് ഡെമൾസെന്റ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ഡെമൽസെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം മലയാളത്തിൽ വരുന്നത് ആശ്വാസദായകമായ എന്തെങ്കിലും ആ ആശ്വാസദായകമായ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഡെമൽസെന്റ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഡെമൽസെന്റിന്റെ അർത്ഥം വരുന്നത് ആശ്വാസദായകമായ എന്നാണ് അർത്ഥം വരിക മലയാളത്തില് കേട്ടോ സസ്പെൻഡിങ് ഏജന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എമൽസിഫൈങ് ഏജന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ബൈൻഡിങ് ഏജന്റ് ബൈൻഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കൂടി നിർത്താൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് യോജിക്കണില്ല ചിങ്ങല് അതിന് മൂന്നിനെയും കൂടി കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കണ്ടേ അപ്പൊ യോജിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഈ അക്കേഷ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാതും ഒരുമിച്ച് നിക്കും ഓക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ മിക്സ് ആയിട്ട് നിക്കും കൂടി നിക്കും ബൈൻഡ് ചെയ്ത് നിക്കും ഓക്കെ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടി ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡ്രഗും കൂടിയാണ് അക്കേഷ്യ എന്ന് പറയണത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ഇൻ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ലോസഞ്ചസ് പിന്നെ പാസ്റ്റിൽസ് കംപ്രസർ ടാബ്ലെസ് ലോസഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ ഈ സ്ട്രെപ്സിൽസ് വിക്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് തൊണ്ടയ്ക്കൊക്കെ സുഖം കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കില്ലേ കൂളിംഗ് സെൻസേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് അങ്ങനത്തെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ലോസഞ്ചസ് എന്ന് പറയാ അപ്പൊ ലോസഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പാസ്റ്റിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ ടാബ്ലറ്റ്സ് പോലത്തെ വേറൊരു രൂപമാണ് പാസ്റ്റിൽസ് എന്ന് പറയണത് ഇന്ന് അത് വളരെ റെയർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറെന്നില്ല ഓക്കെ പാസ്റ്റിൽസ് പിന്നെ കംപ്രസർ ടാബ്ലറ്റ്സ് ടാബ്ലറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അക്കേഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡ്രഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നും കൂടി പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ആസ് ഡെമൽസെന്റ് യൂസ് നിങ്ങൾ ഒരു നാലെണ്ണൊക്കെ പഠിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു നാല് യൂസ് പഠിക്കുക ഫസ്റ്റത്തെ ഇത് സസ്പെൻഡിങ് ഏജന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് സസ്പെൻഡിങ് ഏജന്റ് എന്താണ് എമൽസിഫൈങ് ഏജന്റ് ഒക്കെ എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റിൽ പഠിക്കാന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒന്നും കൂടി ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടൂ കേട്ടോ ഓക്കെ സസ്പെൻഡിങ് ഏജന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എമൽസിഫൈങ് ഏജന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബൈൻഡിങ് ഏജന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇതുപോലെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ചേർന്ന് നിർത്താൻ വേണ്ടിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗാണ് ബൈൻഡിങ് ഏജന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എമൽസിഫൈങ് ഏജന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ അക്കേഷ്യ പോലുള്ള ഡ്രഗ് എമൽസിഫിക്കേഷൻ എമൽസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എമൽഷൻ ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എമൽസിഫൈങ് ഏജന്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ സസ്പെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സസ്പെൻഡിങ് ഏജന്റ് ഓക്കെ ഇത് ഗുഡ് ബൈൻഡിങ് ഏജന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ച
പിന്നെ എമൽസിഫൈങ് ഏജന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ സസ്പെൻഡിങ് ഏജന്റ് ആയാലും എമൽസിഫൈങ് ഏജന്റ് ആയാലും ബൈൻഡിങ് ഏജന്റ് ആയാലും ഒക്കെ ഇത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ അക്കേഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡ്രഗ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയണത് പിന്നെന്താണ് ലോസഞ്ചസ് ആ ലോസഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോ പിന്നെ പാസിറ്റിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെഡിക്കൽ മെഡിസിനൽ ഫോം ഉണ്ടാക്കുമ്പോ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ കംപ്രസർ ടാബ്ലറ്റ്സ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അക്കേഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡ്രഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഹണി നോക്കാം ഹണിയുടെ സിനോണിം വരുന്നത് അതില് ഈ സിനോണിമില് അമ്മ വരെയുള്ളു ഈ ഇല്ല കേട്ടോ മധു മെൽ രണ്ട് പേരാണ് വരുന്നത് മധു മെൽ ബയോളജിക്കൽ സോഴ്സ് നോക്കാം ഹണി ഹണി എന്നാണ് കേട്ടോ ഹണി ഈസ് എ ഷുഗർ സെക്രീഷൻ ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഇൻ എ ഹണി കോം ബൈ ദി ബീസ് ഓക്കെ അതായത് ഈച്ച അല്ലെ തേനീച്ച അല്ലെ തേൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് തേനീച്ച ഓക്കെ ഈ തേനീച്ച ഹണി കോമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ അറകളായിട്ടുള്ള തേനീച്ചയുടെ കൂട് കണ്ടിട്ടില്ലേ അതിനെയാണ് നമ്മള് ഹണി കോമ്പ് എന്നാണ് പറയാ അതിനെ ഹണി കോമ്പ് അപ്പൊ തേനീച്ച വന്നിട്ട് ഈ ഹണി കോമ്പിലിരിക്കുമ്പോ അവിടെ എന്താണ് ഈ പൂക്കൾ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തേനീച്ചക്ക് എന്ത് കിട്ടും തേൻ കിട്ടും അല്ലെ അപ്പൊ അത് വന്നിട്ട് ഈ ഹണി കോമ്പിലിരിക്കുമ്പോ ആ തേനീച്ചയുടെ തേനീച്ചയിലുള്ള ഹണി അവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആവും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ ഹണി കോമ്പ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഹണി കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ രണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മള് അപ്പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വെറൈറ്റി എന്നാണ് സ്പീഷീസിലുള്ള ബീസ് എന്നാണ് ഓക്കെ ഹണി ബീസ് എന്നാണ് അപ്പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വെറൈറ്റിയിൽ പെടുന്ന ഹണി ബീസ് എന്നാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും എന്ത് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹണി കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെയാന്ന് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എപ്പീസ് മെല്ലിഫെറ എപ്പീസ് ഡോർസേറ്റ ആൻഡ് അതർ സ്പീഷീസ് ഓഫ് എപ്പീസ് എപ്പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ സ്പീഷീസ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പീസ് മെല്ലിഫെറ എപ്പീസ് ഡോർസേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് വെറൈറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ സ്പീഷീസ് അപ്പീസിന്റെ വേറെ സ്പീഷീസ് എന്നോ ആണ് എന്ത് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഹണി കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബിലോങ്ങിങ് ടു ദി ഫാമിലി അപ്പിടേ എന്നാണ് ഫാമിലിയുടെ പേര് വരുന്നത് കേട്ടോ സിനോണിം ഒന്നും കൂടി പറയാം രണ്ട് പേരാണ് സിനോണിം ആയിട്ട് വരുന്നത് മധു മെൽ അങ്ങനെ രണ്ട് പേരാണ് സിനോണിം വരുന്നത് ബയോളജിക്കൽ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹണി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സുഗർ സെക്രീഷൻ ആണ് അല്ലെ മധുരുള്ളതാണ് നമുക്ക് അത് എവിടെയാണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടണത് ഹണി കോമ്പിലാണ് ഈ ഹണി ബി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണത് ഏതൊക്കെ ഹണി ബീസിന്റെയാണ് നമ്മൾ ഹണി കളക്ട് ചെയ്യണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ രണ്ട് വെറൈറ്റി മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പീസ് മെല്ലിപ്പറ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പീസ് ഡോർസേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വെറൈറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ അപ്പീസ് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന തന്നെ വേറെ സ്പീഷീസ് ഓഫ് അപ്പീസ് ഓക്കെ അപ്പീസിന്റെ തന്നെ വേറെ സ്പീഷീസ് നമ്മൾ എന്ത് കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹണി കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബിലോങ്ങിങ് ടു ദി ഫാമിലി അപ്പിടേ എന്നാണ് ഫാമിലിയുടെ പേര് വരുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ എന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇത് നോക്കാം ഓർഗനോലോപ്റ്റിക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് നോക്കാം കളർ പറയണത് നമുക്ക് ഹണി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ കേട്ടോ ആ കളർ പറയണത് പെയിൽ യെല്ലോ യെല്ലോ ഇഷ് ബ്രൗൺ ആണ് അല്ലെ ചിലത് എന്താ ചിലതൊരു മങ്ങിയ മഞ്ഞ കളറിൽ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞ കളർന്ന കാപ്പി കളറിൽ കിട്ടും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആണ് അതിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു സ്മെൽ ഉണ്ട് ഹണിക്കൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് സ്മെൽ ഉണ്ട് അല്ലെ അതിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു സ്മെൽ ഉണ്ട് പ്ലസ് എൻഡ് ആണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും ഹണിയുടെ സ്മെല് ബാഡ് സ്മെൽ ഒന്നല്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്വീറ്റ് ആണ് എന്നാലും ഫെയിൻലി ആക്രിഡ് അല്ലെ ചെറിയതായിട്ടൊരു ചവർപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നല്ല മധുരം ഉണ്ട് അല്ലെ ഓക്കെ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ കളർ ഒന്നും കൂടി പറയാം ഒരു മങ്ങിയ മഞ്ഞ കളർ പെയില് യെല്ലോ ടു യെല്ലോയിഷ് ബ്രൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഞ്ഞ കളർ എന്ന കാപ്പി കളർ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആണ് അതിനതിൻ്റെതായ ഒരു മണുണ്ട് പ്ലസ് എൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും അല്ലെ നല്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്മെല്ലാണ് ഉള്ളത് ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മധുരമുണ്ട് സ്വീറ്റ് ആണ് പിന്നെ ഫെയിൻലി ആക്രിഡ് ആണ്
പോളൻ റെയിൻസ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പൂമ്പൊടി ആ പൂമ്പൊടി ഓക്കെ അതായത് പൂക്കളിൽ വന്നിട്ടാണല്ലോ തേനീച്ച തേൻ കുടിക്കുക എന്നിട്ട് അത് വീണ്ടും ഹണി കോമ്പിൽ ചെന്നിരിക്കുമ്പോ എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ട് ആ ഹണിയില് പൂമ്പൊടിയുടെ ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് പൂമ്പൊടിയും കൂടി ടൈൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ കെമിക്കൽ കോൺസെന്റ് ഒന്നും കൂടി പറയാം മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കി നോക്കൂട്ടാ മാൾട്ടോസ് ഗം ട്രേസസ് ഓഫ് സക്സിനിക് ആസിഡ് അസറ്റിക് ആസിഡ് ഡയസ്റ്റേസ് ട്രേസസ് ഓഫ് വൈറ്റമിൻസ് പ്രോട്ടീൻസ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഓക്കെ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ യൂസസ് നോക്കാം യൂസസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡെമൽസെൻ ഡെമൽസെന്റ് നമ്മൾ എന്താ അർത്ഥം പറഞ്ഞേ ആശ്വാസത ആശ്വാസദായകമായ മലയാളത്തിൽ വരുന്നത് പിന്നെന്താണ് സ്വീറ്റനിങ് ഏജന്റ് സ്വീറ്റനിങ് ഏജന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗുഡ് ന്യൂട്രിയൻ ന്യൂട്രിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ന്യൂട്രിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പോഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടു ഇൻഫാൻസ് ആൻഡ് പേഷ്യൻസ് അതായത് രോഗികൾക്കും കുട്ടികൾക്കും ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്ന ന്യൂട്രിയൻ പോഷണ പോഷണത്തിന് വേണ്ടിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആന്റിസെപ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ കില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കില്ല് ചെയ്യാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിന്റെ ആക്ഷനെ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ അതിന്റെ ഗ്രോത്ത് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ആന്റിസെപ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആന്റിസെപ്റ്റിക് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്ലൈഡ് ടു ബേൺസ് ആൻഡ് വൂൺസ് ബേൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പൊള്ളൽ വൂൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുറിവ് മുറിവ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലും പൊള്ളിയാലൊക്കെ നമ്മൾ ഹണി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോമൺ ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ഓഫ് സെവറൽ കഫ് മിക്സേഴ്സ് അതായത് കഫ് സിറപ്പ് ഇല്ലേ കഫ് സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കഫ് മിക്സേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ കഫ് ഡ്രോപ്സ് ഓക്കെ കഫ് ഡ്രോപ്സ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചുമയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രോപ്സ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഹണി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ ഈ നമ്മൾ ബയോളജിക്കൽ സോഴ്സിൽ അപ്പി സ്മെൽഫറ അപ്പി ഡോർസേറ്റ് ആണ് രണ്ട് ഇത് പഠിച്ചില്ല അത് ഈ ചെറുതൻ വൺതേ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമല്ലാണോ അതെനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ എന്താണ് അപ്പി രണ്ട് വെറൈറ്റി നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പി സ്മെല്ലിഫറ അപ്പി ഡോർസെറ്റ് അങ്ങനെ രണ്ട് വെറൈറ്റി ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് കൂടാണ്ട് തന്നെ ഈ അപ്പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പീഷീസിൽ വേറെ അപ്പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വെറൈറ്റിയിൽ പെടുന്ന സ്പീഷീസ് അപ്പി സ്പീഷീസിൽ പെടുന്ന എല്ലാത്തും നമ്മൾ എന്ത് കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പണി കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് അപ്പിഡേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫാമിലിയിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഇത് രണ്ട് രണ്ട് വെറൈറ്റി ആണിത് അപ്പി സ്മെല്ലിഫെറ അപ്പി സ്റ്റോർസേറ്റ എന്ന് പറയണത് രണ്ട് വെറൈറ്റി ആണ് ഈ വെറൈറ്റിയുടെ പേരാണ് നമ്മൾ എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റിന് ചോദിക്കുമ്പോ ചോദിക്കുള്ളൂ ഓക്കെ ഏതെങ്കിലും വെറൈറ്റി തന്നിട്ട് അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഇത് തന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് ഇതിന്റെ ഹണിയുടെ ഇത് ചോദിക്കും ഏത് വെറൈറ്റി ആണ് നമ്മൾ ഹണിന്ന് യൂസ് ഹണിയുടെ ഏത് വെറൈറ്റി ആണ് നമ്മൾ ഹണി എടുക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചോദിക്കും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഫാമിലി ചോദിച്ചേക്കാം ഈ രണ്ട് വെറൈറ്റിയുടെ അർത്ഥം ഇനി വൺ തേൻ ചെറുതൻ അങ്ങനെ നല്ല ആയിരിക്കൂലേ അത് എല്ലാം അങ്ങനത്തെ ഒന്നും അല്ല അല്ലേ എല്ലാർക്കും നമ്മൾ ഈ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഏത് വെറൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹണീബീനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഏത് വെറൈറ്റിയിൽ പെടുന്ന ഹണീബി ആണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ ആ ബീനാണ് ഹണീബീനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്തിനാ ഹണി യൂസ് ചെയ്യണേ ഏതാണ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ എയ്ഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ എന്താണ് സ്വീറ്റ് സ്വീറ്റ് ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ ആന്റിസെപ്റ്റിക് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യൂസസ് നമ്മളൊപ്പം പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആ ന്യൂട്രിയൻ ആയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പേഷ്യൻസിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെന്താണ് നമ്മളിപ്പോ മുറിവൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആയുർവേദത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ എന്തായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മുറിവ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ബേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പൊള്ള പൊള്ളലേറ്റ് കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ നമ്മൾ അതിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ കഫ് സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ യൂസസ് ആണ് ഓക്കെ
ആ യെസ് വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അളവ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് വെഹിക്കിൾ ആയാലും ഡൈലുവെന്റ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഡൈലുവെന്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് അളവ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മളെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നാരങ്ങ വെള്ളം കറക്കാന്ന് വിചാരിക്കും ഓക്കെ ആ അപ്പൊ അതില് ഡൈലുവെന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഏതാ യൂസ് ചെയ്യണത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെഹിക്കിൾ ആയിട്ട് ഏതാ യൂസ് ചെയ്യണത് വെള്ളാണ് കൂടുതൽ അല്ലെ കൂടുതൽ അളവിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണത് എന്താണ് വെള്ളാണ് യൂസ് ചെയ്യണത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറയണത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മള് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ അതായത് നമ്മൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞു അല്ലേ എന്താണ് പ്രത്യേകിച്ച് മെഡിസിനൽ കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിനൽ യൂസസ് ഒന്നും ഇല്ലാച്ചെങ്കിലും തെറാപ്യൂട്ടിക് യൂസസ് ഒന്നും ഇല്ലാച്ചെങ്കിലും നമ്മൾ അത് മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്കൊരു അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ എയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആയുർവേദിക് ഫോർമുലേഷൻ ആയുർവേദത്തിലുള്ള മരുന്നുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിലൊരു വെഹിക്കിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്തിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹണീനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ഇൻ ദി പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ക്രീംസ് ക്രീം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലോഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാൻഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിഠായി ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹണി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ ഇനി എന്താ വേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് ഡ്രഗ് എടുക്കണോ അതോ നമ്മൾ ഇതുവരെ എടുത്തു ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ നമ്മൾ ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിൽ ജീവനുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ലീവനുള്ള സാധന ഓർഗാനിസത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റ് ഒരു ഹെൽപ്പർ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റിയാക്ഷനെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മീഡിയേറ്റർ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എൻസൈം എന്ന് പറയുന്നത് എ സബ്സ്റ്റൻസ് പ്രൊക്യൂർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഭരിച്ചു വെക്കുക എവിടെ സംഭരിച്ചു വെക്കുന്നത് ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എൻസൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് വിച്ച് ആക്ടേഴ്സ് കാറ്റലിസ്റ്റ് കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന റിയാക്ഷൻസിനെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് കൂടുതൽ ആ റിയാക്ഷൻസിനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന ബയോ ബയോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എൻസൈം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് ആകെ പപ്പായ എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രഗ് മാത്രമേ പഠിക്കാവുള്ളൂ പപ്പായ ഏത് വെറൈറ്റിയുടെ ആണ് നമ്മൾ പപ്പായ പപ്പായയുടെ ആണ് പപ്പായ എന്നാണ് നമ്മൾ പപ്പായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻസൈം കളക്ട് ചെയ്യണത് ഏത് വെറൈറ്റി എന്നാണ് നമ്മൾ പപ്പായും കളക്ട് ചെയ്യണത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാരിക്ക പപ്പായ എന്ന് പറഞ്ഞ വെറൈറ്റി എന്നാണ് നമ്മൾ പപ്പായും കളക്ട് ചെയ്യണത് ഫാമിലി വരുന്നത് കാരിക്കാസി ആണ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇതിന്റെ പപ്പായിന്റെ കളർ വരുന്നത് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആണ് കളർ വരുന്നത് ഓക്കെ പപ്പായിന്റെ കളർ വരുന്നത് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ഓർ വൈറ്റ് കളർ ആണ് വരുന്നത് ഇത് പൊടിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അമോർഫസ് പൗഡർ ഓക്കെ ഇത് പൊടി തൽക്കാലം നമ്മുടെ ഫേസ് പൗഡറിന്റെ ഫോം ആണ് ഈ അമോർഫസ് പൗഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് വൈ ഓർ വൈറ്റ് കളേഡ് അമോർഫസ് ആയിട്ടുള്ള പൗഡർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒന്നും കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം പപ്പായിൻ ഈസ് അവൈലബിൾ ആസ് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ഓർ വൈറ്റ് കളേഡ് അമോർഫസ് പൗഡർ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതായത് ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് കാപ്പി കളറോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ള നിറത്തിലോ ആയ അമോർഫസ് പൗഡർ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ പപ്പായ എന്ന് പറഞ്ഞ എൻസൈമിന് കിട്ടുന്നത് ഇതിന് ഇതിൻ്റെതായൊരു ടേസ്റ്റും ഉണ്ട് ഓർഡറും ഉണ്ട് പി എച്ച് നമുക്ക് നോക്കണ്ട പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ കെമിക്കൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് പ്രോട്ടിയോലൈറ്റിക് എൻസൈമ് ഉണ്ട് പിന്നെ പപ്പായനുണ്ട് കൈമോ പപ്പായനുണ്ട് അങ്ങനെ മൂന്ന് കെമിക്കൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഉള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ ബീവർ യൂസസ് പറയണത് ബീവറേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബീവറേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന ഡ്രിങ്ക്സ് അല്ലെ ഡ്രിങ്ക്സിന്റെ ക്ലാരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ആ കല അത് കലങ്ങിയ പോലത്തെ കളർ മാറ്റിയിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ചീസ് മാനുഫാക്ചർ
പെർഫ്യൂംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നല്ല സ്മെല്ലുള്ള ഫ്രാഗ്രന്റ് ലിക്വിഡ് ഓക്കെ ഫ്രാഗ്രന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല സ്മെല്ലുള്ള ഒരു ലിക്വിഡ് ടിപ്പിക്കലി മെയ്ഡ് ഫ്രം എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ അതായത് ഫ്രാഗ്രന്റ് ലിക്വിഡ് ആണ് ഈ പെർഫ്യൂംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് എടുക്കുന്ന വെച്ചെങ്കിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് സ്പൈസസ് എന്നാണ് പൂക്കൾ എന്നോ സ്പൈസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങൾ എന്നോ ആണ് ഇതിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസന്റ് സ്മെൽ ടു വൺസ് ബോഡി അതായത് നല്ല സ്മെൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യണത് ദ പെർഫ്യൂംസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്ലം പ്ലാന്റ്സ് ആർ വൊളട്ടൈൽ ഓയിൽസ് അതായത് നമ്മൾ ഈ പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് എടുക്കണ പെർഫ്യൂംസിൽ നമ്മൾ വൊളട്ടൈൽ ഓയിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് കാരണം ഇതിന് എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ എന്ന് വേറൊരു വേറെയും പറയുന്നുണ്ട് എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പ്ലാന്റ്സിന്റെ വേരിയസ് പാർട്സ് വേരിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാന്റ്സിന് വ്യത്യസ്ത തരം ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ ഇലണ്ട് ലീഫ് ഇലണ്ട് സ്റ്റെം ഉണ്ട് ഫ്ലവർ ഉണ്ട് സീഡ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതിന്റെ പ്ലാന്റ്സിന്റെ വിവിധ തരം ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വൊളട്ടൈൽ ഓയിൽ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്ലവേഴ്സ് എന്നാണ് ഈ വൊളട്ടൈൽ ഓയിൽ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ചിലരുടെ ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യണത് ഏതൊക്കെയാണ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റീം ഡിസ്റ്റിലേഷൻ സോൾവെന്റ് എക്സ്പ്രേഷൻ എൻഫ്യൂറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും ഇത് കളക്ട് ചെയ്യണത് പെർഫ്യൂംസ് ആർ ഓൾസോ ഒബ്ടൈൻഡ് ഫ്രം സെർട്ടൈൻ അനിമൽസ് പെർഫ്യൂംസ് നമുക്ക് ചില അനിമൽസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് പെപ്പർമിന്റ് ഓയിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പെർഫ്യൂമാണ് പെപ്പർമിന്റ് ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിന്റെ സിനോണിയം വരുന്നത് ഒളിയം എന്താ പൈപ്പറിറ്റ എന്നാണ് വരുന്നത് സിനോണിയം വരുന്നത് പെപ്പർമിന്റ് ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് വൊളട്ടൈൽ ഓയിൽ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടണത് സ്റ്റീം ഡിസ്റ്റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെത്തേഡ് വഴിയാണ് മെത്തേഡ് വഴിയാണ് കിട്ടണത് പിന്നെ ഫ്ലവറിംഗ് ടോപ്സ് ഓഫ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഫ്ലവറിംഗ് ടോപ്സ് ആണ് കളക്ട് ചെയ്യണത് ഏത് വെറൈറ്റി ആണെന്ന് വെച്ചാൽ മെന്ത പൈപ്പറിറ്റ ലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വെറൈറ്റി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ മെന്ത സ്പീഷീസിൽ പെട്ട വേറെ വെറൈറ്റീസ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഫ്ലവറിംഗ് ടോപ്സ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ ഫാമിലി വരുന്നത് ലെബിയാറ്റി ആണ് ഇത് പിന്നെ ഓർക്കണോറിയോപ്റ്റിക് ആക്ടേഴ്സ് പറയുന്നത് കളർലെസ് ആണ് കളർലെസ് അല്ലെങ്കിൽ യെല്ലോ ആണ് യെല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഞ്ഞയാണ് അല്ലെ ഒന്നിട്ട് മഞ്ഞ നിറത്തിലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിറം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് കാരറ്റിസ്റ്റിക് ആണ് പ്ലസന്റ് ആണ് ഇതിന് ഇതിൻ്റെതായ ഒരു സ്മെൽ ഉണ്ട് പ്ലസന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇഷ്ടപ്പെടും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പഞ്ചന്റ് ഫോളോ ഔഡ് ബൈ കൂളിംഗ് സെൻസേഷൻ പഞ്ചന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുത്തനെ ടേസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് നമുക്കൊരു കൂളിംഗ് സെൻസേഷൻ ഉണ്ട് കൂളിംഗ് സെൻസേഷൻ ഉണ്ട് ഒരു തണവ് പോലെ അല്ലെ ഒരു കൂളിംഗ് തണവ് പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം കെമിക്കൽ കോൺസ്റ്റൻസ് പറയണത് കെമിക്കൽ കോൺസ്റ്റൻസ് പറയുന്നത് എൽ മെന്തോൾ മെന്തോൾ മെന്തയിൽ അസറ്റേറ്റ് എൽ ലിമോണിൻ ഐസോപ്ലിഗോൺ സിനിയോൾ പൈനീൻ കാംഫീൻ ഇതൊക്കെയാണ് കെമിക്കൽ കോൺസ്റ്റൻസ് വരുന്നത് പിന്നെ യൂസേഴ്സ് പറയുന്നത് കാർമിനേറ്റീവ് ആണ് സ്റ്റിമുലന്റ് ആണ് ആരോമാറ്റിക് കൗണ്ടർ റിട്ടൻഡ് ആൻഡ് ഫ്ലേവറിംഗ് ഏജ് നല്ല സ്മെല്ലിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മൈൽഡ് ആന്റിസെപ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യണത് ഒരു നാല് എളുപ്പമുള്ള യൂസേഴ്സ് ഒരു നാലെണ്ണോ അഞ്ചെണ്ണോ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ എളുപ്പമുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഏതാ പഠിക്കുക എളുപ്പമുള്ള വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നാലെണ്ണോ അഞ്ചെണ്ണോ പഠിക്കുക പിന്നെന്താണ് ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടൂത്ത് പൗഡർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെന്താണ് ഷേവിംഗ് ക്രീം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടുബാക്കോ ബെറ്റൽ നട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടയ്ക്കാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സിഗരറ്റ്സ് ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്ക പിന്നെന്താണ് പറയുന്നത് ചൂയിംഗ് ഗം കാൻഡീസ് ചൂയിംഗ് ഗം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാൻഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിഠായി ജെല്ലീസ് പെർഫ്യൂം എസെൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്
so volubility venda chemical constants nokikkolo terpenes lemon pinne endha varayundhe citral citronellal uses nu varayundhe flavoring agent aanu perfumery ait use cheyunnundu terpenes lemon oil undaakkan vendi use cheyunnundu നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ലെമൺ ഗ്രാസ് ഓയിൽ ആണ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ലെമൺ ഇതിന്റെ സിനോണിം പറയുന്നത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ലെമൺ ഗ്രാസ് ഓയിൽ ആണെന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര് സിനോണിം പറയണത് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് പൊളട്ടൈൽ ഓയിൽ ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റീം ഡിസ്റ്റിലേഷൻ വഴിയാണ് ഇത് നമ്മൾ ലെമൺ ഗ്രാസ് ഓയിൽ കളക്ട് ചെയ്യണത് ലീവ്സ് എലയോ എലയെന്നോ എലയോ എലയോട് അനുബന്ധിച്ച ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നോ ആണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഈ വൊളട്ടൈൽ ഓയിൽ കളക്ട് ചെയ്യണത് ഏത് വെറൈറ്റി എന്നാണ് വെച്ചാൽ രണ്ട് വെറൈറ്റിയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് സിംബോപോഗൻ ഫ്ലക്സോസസ് അല്ലെങ്കിൽ സിംബോപോഗൻ സിട്രൈറ്റ്സ് അങ്ങനെ രണ്ട് വെറൈറ്റി ആണ് പറയുന്നത് ഫാമിലി വരുന്നത് ഗ്രാമിനെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫാമിലി ആണ് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓർഗനോളജി ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് കളർ വരുന്നത് യെല്ലോയിഷ് ബ്രൗൺ ലിക്വിഡ് ആണ് വരുന്നത് യെല്ലോയിഷ് ബ്രൗൺ മഞ്ഞ കളർ എന്ന ഒരു കാപ്പി കളർ അല്ലെ പിന്നെ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെമൺ ഓയിലിന്റെ പോലെ തന്നെയാണ് ടേസ്റ്റ് ആയാലും ലെമൺ ഓയിലിന്റെ പോലെ തന്നെയാണ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ യൂസസ് ആണ് പറയുന്നത് ഫ്ലേവറിംഗ് ഏജന്റ് ആണ് പിന്നെ പെർഫ്യൂമറി സ്മെല്ലിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ എയ്ഡ് ആണ് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിന് ചിലപ്പോൾ മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ എയ്ഡ് അത്യാവശ്യമാണ് ഇതിന് ചിലപ്പോൾ ഈ സബ്സ്റ്റൻസിന് ചിലപ്പോൾ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ എന്തുണ്ടാവില്ല ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ തെറാപ്യൂട്ടിക് വാല്യൂ ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ ലിറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് അളവിൽ തെറാപ്യൂട്ടിക് വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെങ്കിൽ ഇത് മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് അതിൽ അഞ്ച് തരം ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ എയ്ഡ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കളറിന് വേണ്ടിട്ട് മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിട്ട് ഏതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണത് ലൂബ്രിക്കൻസ് ആയിട്ട് ഏതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണത് ഓയിൻമെന്റ് പേസസ് സ്വീറ്റനിങ് ഏജൻസ് ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ഏതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണത് ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ എയ്ഡിന്റെ എയ്ഡിൽ തന്നെ വരുന്ന വേറെ ഡ്രഗിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അടക്കം നമ്മൾ വേറെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ മാത്രം ഒന്ന് നോക്കിക്കോളോ കളറിന് വേണ്ടിട്ട് ടർമറിക്ക് സാഫ്രോൺ ഇന്തിഗോ ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിട്ട് ഓറഞ്ച് പീല് നട്ട് മെഗ് റോസ് ലൂബ്രിക്കൻസ് ആയിട്ട് ടാൽക്ക് കൊക്ക ബട്ടർ മഗ്നീഷ്യം സ്റ്റിയറൈറ്റ് ഓയിൻമെന്റ് ബേസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബീസ് വാക്സ് പാരഫിൻ ഗ്ലിസറിൻ സ്വീറ്റനിങ് ഏജന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലൈസിറൈസ ഹണി സോർബിറ്റോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ എയ്ഡാണ് അക്കേഷ്യ അക്കേഷ്യയുടെ വേറെ പേരാണ് ഇന്ത്യൻ ഗം എന്ന് പറയുന്നത് സിനോണിം വരുന്നത് ഗം അക്കേഷ്യ ഗം അറാബിക് എന്നാണ് രണ്ട് സിനോണിം ആണ് വരുന്നത് ബയോളജിക്കൽ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ അക്കേഷ്യയുടെ വേറെ പേരാണ് ഇന്ത്യൻ ഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡ്രൈഡ് ഗമ്മി എക്സുറേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ആ പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പശയാണ് അല്ലെ അത് നമ്മൾ ഉണക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മെഡിസിനൽ പർപ്പസസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റെം ആൻഡ് ബ്രാഞ്ചസ് എന്നാണ് സ്റ്റെം എന്നും തണ്ടെന്നും കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബ്രാഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ചില്ലകൾ എന്ന് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏത് വെറൈറ്റിയുടെ വെച്ചെങ്കിൽ അക്കേഷ്യ അറാബിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ വെറൈറ്റി ഇത് ഏത് ഫാമിലിയിലെ പെട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ലഗ്യൂമിനോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വെറൈറ്റി ആണ് ഫാമിലിയാണ് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓർഗനോലറ്റിക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോലെ പശയാണ് കളക്ട് ചെയ്യുക ഈ പശ കളക്ട് ചെയ്തതിന്റെ ഇതിന്റെ ടീയേഴ്സിന്റെ കളർ വരുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പശയുടെ തുള്ളികൾ കേട്ടാ തുള്ളികളുടെ കളർ വരുന്ന വെച്ചെങ്കിൽ ഡോട്ടിന്റെ കളർ വരുന്ന വെച്ചെങ്കിൽ ക്രീം ബ്രൗൺ ടു റെഡ് കളർ ആണ് വരുന്നത് ഇത് പൊടിച്ച് ഉണക്കിയിട്ട് പൊടിച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പൗഡർ ഏത് കളറാ ബ്രൗൺ കളർ ആണ് വരിക ഓർഡർ ഇല്ല ഓർഡർലെസ് ആണ് പിന്നെ ഒരു ചവർപ്പുള്ളതും ഒരു മ്യൂസിലേജ് പശവശപ്പുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറെഗുലർ ഇറെഗുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യതയില്ലാത്ത കഷ്ണങ്ങളായിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടണത് അപ്പൊ അത് കാരണം തന്നെ ഇതിന്റെ സൈസും വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും കെമിക്കൽ കോൺസ്റ്റൻസ് പറയുന്നത് അറാബിൻ കാൽഷ്യം മഗ്നീഷ്യം പൊട്ടാസ്യം സോൾട്ട് അറാബി
നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കെമിക്കൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് കെമിക്കൽ കോൺസ്റ്റന്റ് വരുന്നത് മാൾട്ടോസ് ഗമ്മ് ട്രൈസസ് ഓഫ് സക്സിനിക് ആസിഡ് അസറ്റിക് ആസിഡ് ഡയസ്റ്റേസ് പിന്നെ കുറച്ച് എമൗണ്ട് വൈറ്റമിൻസ് ഉണ്ട് പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് യൂസസ് ആണ് ഡമൽസിന്റെ ഡമൽസിന്റെ ആണ് സ്വീറ്റനിങ് ഏജന്റ് മധുരത്തിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുട്ടികൾക്കും രോഗികൾക്കും കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ പോഷൻ ആണ് ന്യൂട്രിയൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആന്റിസെപ്റ്റിക് ആണ് പിന്നെ അപ്ലൈഡ് ബേൺസ് പൊള്ളലേറ്റാലും മുറിവിലൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ കഫ് കഫ് സിറപ്പും കഫ് ഡ്രോപ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആയുർവേദിക് ഫോർമുലേഷൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൽ വെഹിക്കിൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ക്രീംസും ലോഷ്യൻസും സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സും കാൻഡീസും എന്നാണ് മിഠായി മിഠായി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഹണി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കെമിക്കൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസ് ഒന്നുകൂടി കാണിച്ചു മാം ഓക്കെ മാൾട്ടോസ് ഗമ്മ ട്രേസസ് ഓഫ് സക്സിനിക് ആസിഡ് അസറ്റിക് ആസിഡ് ഡയസ്റ്റേസ് ട്രേസസ് ഓഫ് വൈറ്റമിൻസ് പ്രോട്ടീൻസ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഇത്രയാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു Thank you, ma'am.